কোরআন বলে দিয়েছে আমার কোরআনের কোন আয়াত যদি তোমার খারাপ খারাপ লাগে সারা জীবন যত নেক আমল করেছো সব আমি আল্লাহ বাতিল করে দেব কে বলেছেন জোরে বলেন खराब लगे चेस्ट कर जनाब सभापति गायस्त शक्ति एकत्रित गलार সিংহের মতো গর্জন করে বলি আলহামদুলিল্লাহ আমার ভাইয়েরা রাত প্রায় এগারোটা হয়ে গেছে আমি কোন রকম ভূমিকা ছাড়া আপনাদেরকে নিয়ে কোরআনুল করিমের জ্ঞানের মহা যে সমুদ্র আছে এই সমুদ্রের মধ্যে একটু বিচরণ করতে চাই কোরআনুল করিমের একটা আয়াত করেছে ছোট্ট একটা আয়াত পবিত্র কোরআনুল করিমের পাঁচ নাম্বার পাড়ার বিশ নাম্বার পৃষ্ঠার এগারো নাম্বার লাইনের সোরা নিসার একশো পঁয়তাল্লিশ নাম্বার আয়াত আমি তেলাওয়াত করেছি এই একটা আয়াত নিয়ে একটু আলোচনা করেই আমরা মনাজাত করে বিদায় হব কষ্ট হবে নাকি আপনাদের নাকি কিচ্ছা কাহিনী শুনবে রব্বুল আলমিন চোদ্দশো বছর আগে পৃথিবীর সমস্ত বক্তাদেরকে বিশ্বকবির মাধ্যমে জানাই দিয়েছেন ফাজাকির বিল কোরআন ওয়াস করবা কোরআন দিয়া আলোচনা করবা মানুষের বুঝাবা দিনের দাওয়াত দিবা কোরআন দিয়া কি দিয়া জবাব দেয় না কি দিয়া সেটা আল্লাহ পাক বলে দিয়েছেন ছাব্বিশ পাড়ার উনিশ পৃষ্ঠার এগারো নম্বর লাইনের সোরা কফের পঁয়তাল্লিশ নম্বর আয়তে ফাজাকির বিল কোরআন যাদের অন্তরে ভয় আছে ওদেরকে কোরআন দিয়ে ওয়া শোনাও কে বলেছেন জোরে বলেন এই জন্য এখানে কোন কিচ্ছা কাহিনী হবে না দয়াল বাবা আগলা বাবা পাগলা বাবা তালা বাবা হুকো বাবা গাঞ্জা বাবা বস্তা বাবা কত রকমের বাবার কিচ্ছা কাহিনী দেশে হয় এরকম কোন কিচ্ছা কাহিনী হবে না সরাসরি দলিল ভিত্তিক কোরআন এবং হাদিস দিয়ে আমরা আলোচনা শুনবো ইনশাআল্লাহ রাজি আছেন তো নাকি निश्चय जर अंतरे जरा मुनाफिक फिर जहां नाम 
আবু জেহেল জাহান নামের যেই জায়গায় থাকবে নমরুদ জাহান নামের যেই জায়গায় অবস্থান করবে আবু লাহাব উদ্বাসাই বা ওলি দিকনে মগিরা যেই জায়গায় অবস্থান করবে এর চাইতেও আরো ভয়ঙ্কর স্থানে আরো নিচে অবস্থান করবে ওরা যাদের অন্তরের ভিতরে নিফাকি আছে নেফাকে মানে এটা মুসলমানদের মধ্যে পাওয়া যাবে উপরে উপরে মুসলমান কিন্তু ইসলাম ভালো চাই না ইসলামের ক্ষতি চাই বাহ্যিক মনে হয় যেন ভালো ইসলামের পছন্দ করে কিন্তু তলে তলে ইসলামের শিকড় কাটার ষড়যন্ত্র করে আমার লোক আছে না নাই আজকে মুনাফেক কাকে বলে কত প্রকার কি কি বাঁচার উপায় কি সমাজে কারা মুনাফেক একটু চেনায় দেব এই মুনাফেক এত ভয়ঙ্কর একটা ইসলামের শত্রু যে মুনাফিকদের ব্যাপারে আল্লাহ পাক বলেছেন ওরা কিন্তু জাহান নামের তলানিত অবস্থান করবে জাহান নামের উপর থেকে যদি একটা পাথর ছেড়ে দেওয়া হয় ওই পাথরটা জাহান নামের তলানিতে পৌঁছে যেতে একদিন দুই দিনে হবে না দশ দিন বিশ দিনে হবে না ওই পাহাড় পাথরটা জাহান নামের তলা নিতে পৌঁছে যেতে চল্লিশ বছর সময় লাগবে আপনি পঁচিশ তলার উপর থেকে যদি একটা পাথর ছেড়ে দেন মাটিতে পড়তে তিন চার সেকেন্ডেই মাটিতে পড়ে যাবে অথচ জাহান নাম এত গভীর এত গভীর এত গভীর যে উপর থেকে পাথর ছাড়লে চল্লিশ বছর পর তলানিতে প্রকাশ করে পড়বে ওই তলানিতে অবস্থান করবে যারা মুনাফে এটা কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে পাওয়া যাবে না খ্রিস্টানদের মধ্যে পাওয়া যাবে না মুনাফেক কোথায় পাবা মুসলমানদের মধ্যে মুনাফেক পাওয়া যাবে একটা একটা করে গুণ বলবো বারোটা বারোটা দোষের কোন একটা দোষ যদি তোমার ভিতরে থাকে বুঝতে হবে তুমি মুনাফেক হয়ে গেছ এক এক করে বারোটা পয়েন্ট বলবো কোন বারোটা পয়েন্ট ভিতরে থাকলে জাহান নামে নমরুদের নিচেই ফিরাউনের নিচে আবু জেহেলের নিচেই থাকতে হবে আস্তে করে বলেন ওই বারোটা গুণ কি কি জানার দরকার আছে না নাই কোন একটার সাথে যদি আপনার চরিত্রের কমন করিয়ে যান আমার উপরে রাগ করবেন না কেন যে হুজুর এই রকম আমি আপনার কি না কানে কানে বলি কাউকে আমি চিনি ওই সেলিম ভাই একটু চিনি মোবাইলে কথা হয় তার সাথে কথোপকথন হয় এই জন্য একজনই চিনি সেলিম ভাই তাও এই মাহফিল সংক্রান্ত তেমন কোন কথা তার সাথে হয় না কাউকে আমি চিনি না আমি কোরআন হাদিস থেকে গবেষণা করে 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 এই পয়েন্ট গুলো আউট করেছি যে কোন কোন গুণ থাকলে তাদেরকে মুনাফিক বলে আর এই মুনাফিকদের ব্যাপারে আল্লাহ কেনই বা জাহান নামের তলা নিতে থাকার হুমকি দিলেন নিশ্চয় এটা মারাত্মক ইসলামের ক্ষতিকারক বিষয় এই জন্য একটা একটা করে বারোটা পয়েন্ট সংক্ষেপে বল যে কি কি আপনি মুনাফিক কিভাবে চিনবেন এবং বাসার উপায় কি আপনার ভিতরে যদি কোনো একটা থাকে মনে মনে এখানে বসেই তৌবা করবেন তা হলে তৌবা করার আগেই যদি আপনার মৃত্যু হয়ে যায় জাহান নামের তলানিতে আজীবন অবস্থান করতে হবে যে জাহান নামের তলানিতে অবস্থান করবেন আপনি কোরআন বলে দিয়েছে ফিল হামিম জাহান নামের তলানিতে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে টানতে টানতে জাহান নামের ফুটন্ত পানি টকবক করে ফুটন্ত হচ্ছে জাহান নামের আগুন দিয়া ওই জায়গায় তোমাকে জোর করে নিয়া পানির ভিতরে সিদ্ধ করা হবে আগুনের তৈরি পোশাক তোমার গায়ে জোর করে পরাই দেওয়া হবে আগুনের পাইজামা আগুনের পাঞ্জাবি আগুনের টুপি আগুনের জুতা পরিধান করায়া তারপরে তোমার জাহান নামের আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে শুধু তাই নয় আল্লাহ কোরআন জানাই দিয়েছে আগুনের তৈরি বিছানা তোমার জন্য দেওয়া হবে ঢেকে দেওয়া হবে 
যাতে করে দুই দিক থেকে আগুনের তাপ দিয়া তোমাকে যাতে দগ্ধ করতে পারে আগুনের বিছানা হওয়ার কারণে তপসিল কারকরা বলেছেন শরীরের অর্ধাংশ পর্যন্ত পুরায়া সারখার করে দেবে উপরে আগুনের ঢাকনা হওয়ার কারণে চাদর হওয়ার কারণে উপরের অংশ থেকে অর্ধেক পর্যন্ত তোমার পুরায়া সারখার করে দেবে বিশ্বনবী বলেছেন একজন জাহান্নামীকে জাহান্নামে দেওয়ার আগে তার বডিটা এত চওড়া করা হবে বিশ্বনবী বলেছেন বাইনা মাক্কা বাইহি মিনাল মাক্কা তাওয়াল মাদিনা এই কাদেরি প্রান্ত থেকে প্রান্ত পর্যন্ত দূরত্ব হবে মক্কা থেকে মদিনা পর্যন্ত যারা হজ গিয়েছেন দেখেছেন উনিশ সালে গিয়েছিলাম মক্কা থেকে মদিনা সাড়ে চারশো কিলোমিটার লম্বা একজন মানুষের বডিটা এত চৌড়া হবে সাড়ে চারশো কিলোমিটার চৌড়া হবে বিশ্বনবী বলেছেন মিসলাকা উহুদিন একটা দাঁত হবে উহুদ পাহাড় সমান ঘুরে ঘুরে দেখেছি দুই দুই বার সেখানে গিয়েছি ওহুদ পাহাড়ের দূরত্ব হল সাড়ে আট কিলোমিটার এক একটা দাঁত যাহার নামে ঢোকানো লাগে শাস্তি ভালোভাবে যাতে দেওয়া যায় এই জন্য আর না তার বডি চৌড়া বানাবেন ওরকম আর দাঁতটা বানাবেন ওহুদ পাহাড়ের মতো লম্বা তার মানে সাড়ে আট কিলোমিটার লম্বা হবে এক একটা দাঁত এত বড় বিশাল বডিটারে আল্লাহ <laughs> আল্লাহ বললেন এত বড় বিশাল বডিটা যখন জাহান নামে জ্বলবে যখন এত বড় বডিটা জাহান নামে যাবে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টুটার বডিটা পুড়ে ছাই হয়ে যাবে যখনই পুড়ে ছাই হয়ে যাবে কালো কয়লার মতো হয়ে যাবে ফেরেস্তাদেরকে বলা হবে ও ফেরেস্তারা দাঁড়িয়ে আছো কেন ওর চামড়া তো পুড়ে গেছে এখন যদি তাপ দেয় তাহলে তো শাস্তি সে উপভোগ করতে পারবে না ওই পুড়া চামড়া খুলে দিয়া নতুন করে আবার চামড়া লাগাইয়া আবার তারে দগ্ধ করো যাতে করে অন্যায় করেছিল মনে ছিল না ইসলামের ক্ষতি করেছিল ইসলামের বিরোধিতা করেছিল আজান হয়েছিল নামাজে যাই না আমার হুকুম আহকাম গুলো মানে না আমার কোরআনের বিরোধিতা করেছিল এই জন্য মর্মে মর্মে যাতে সে আজাব উপলব্ধি করতে পারে এই জন্য তার গায়ের চামড়া পরিবর্তন করে আবার চামড়া লাগায় দাও আল্লাহ নবী যখন পেশ করছেন সামনে একজন মুরব্বী সাহাবি দাঁড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন একজন পপির গায়ের চামড়া দৈনিক কয়বার পরিবর্তন করা হবে বিশ্বনবী বললেন এক নয় দুই নয় দৈনিক একজন পাপির গায়ের চামড়া আর সত্তর বার পরিবর্তন করা হবে বিশ্বনবী বলেছেন একজন জাহান নামে জাহান নামে এত কাঁদবে चोखर पानी रक्त मध्य नौका चलाचल कराना जाए आस्ते जगह कान्न का लाभ हम ना कि मिया भाई जहां नाम বুঝতে পারি নাই ভুল হয়ে গেছে দুনিয়ায় ফেরত পাঠাও আর মোনাফিকি করব না কুফরি করব না তোমার সাথে কোন গাদ্দারি করব না আল্লাহ গো আমাদের একটু দুনিয়ায় পাঠাও এই বলে বলে আল্লাহর কাছে শুধু ফরিয়াদ করবে পাঁচশো বছর কত বছর কথা কি বুঝতে পারতেছেন একটু জবাব দেবেন তো কত বছর পাঁচশো বছর আল্লাহকে বলবে আল্লাহ দুনিয়ায় পাঠাও দেখো যা যা করি নাই সব করব 
আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন কোন আওয়াজ আসে না তখন ওরা মিটিং করে বলবে এসব পাঁচশো বছর ধৈর্য ধারণ করব পাঁচশো বছরের ভিতরে একটা বার আল্লাহর কাছে আবদার করব না আল্লাহ দুনিয়াতে দুনিয়াতে পাঠাও এক হাজার বছর পর এবার ওরা এক জায়গায় মিটিং করে বলবে আজকে আল্লাহর কাছে যত কান্না কাটি করি না কেন আর যতই ধৈর্য ধারণ করি না কেন জায়গা মতোই দুনিয়ায় তো আমরা আল্লাহর হুকুম পালন করতে পারি নাই শিরিক করেছি মুনাফিকি করেছি নেফাকি করেছি কুফরি করেছি আজকে বাসার কোন উপায় নাই একটা একটা করে এবার শিরিকের বর্ণনা দেব যদি আপনি শিরিক নিয়ে একটা একটা করে নেফাকের বর্ণনা দেব যদি নেফাকি নিয়ে মারা যান বাসার কোন উপায় থাকবে না আপনার সাথে যদি কোন একটার কমন পড়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে তৌবা করা লাগবে মুখে এক রকম বলে অন্তরে আর এক রকম থাকে এরম লোক আসে না নেই মুখে বলে ইসলামের কথা কিন্তু অন্ত দিয়ে ইসলামকে পছন্দ করে না ভালোবাসে না এমন লোক আসে না নেই জোরে বলে দলিল নেন দলিল কস কষে দলিল আল্লাহ পাক বলেন পবিত্র কোরআন করিমের চার নাম্বার পাড়ার এগারো নাম্বার পিস্তার চার নাম্বার লাইনে সুরা আলিমদার এর একশো সাতষট্টি নাম্বার আয়াত আল্লাহ বললেন যারা মুনাফিক ওদেরকে চিনে নাও ওদের বৈশিষ্ট্যটা কি শোনাখে ওরা যা বলে জিগির করে আল্লাহ বলছে সুরা আলিম নদের একশো সাতষট্টি নাম্বার আয়াতে যারা অন্তরে এক রকম থাকে মুখে আর এক রকম বলে কেমন আমি একটু বুঝাই দেই এরকম লোক আছে না নেই সমাজে আছে না নেই আমার বাইরা যেমন আমরা বেতেরের নামাজ পড়ি বেতেরের নামাজের সময় দোয়া পড়ি একটা দোয়া পড়ি যে দোয়া না পড়লে বেতেরের নামাজ হয় না ওই দোয়াটার নাম কি জানেন না আপনারা আপনাদের থেকে স্বতঃস্ফূর্ত জবাব আমি আশা করছি আমার ভাষা বুঝতে কি সমস্যা হচ্ছে আপনি আজকে যদি সংশোধন হয়ে যদি বাড়ি না যান আপনার না জানার কারণে যদি ভিতরে নিফাক নিয়ে যদি মারা যান আল্লাহর কসম আপনার মতো বিপদগ্রস্ত পৃথিবীতে আর কেউ থাকবে না এই জন্য এই আলোচনাটা জানা প্রত্যেকের জন্য ফর্জাইন কারণ আমি কোরআন গবেষণা করে করে বিষয়টা ফাইন্ড আউট করেছি এই জন্য আপনারা বুঝতেছেন কি না এই জন্য আপনাদের স্বতঃস্ফূর্ত জবাব আমি চাই জবাব দিতে রাজি আছেন না नामोकर्क न এবার তুমি নামাজ পড়ে এসে তোমার ব্যবসা যার সঙ্গে ওই লোকটা মোটে কালে নামাজ পড়ে না সুদের সঙ্গে কারবার করে জেনা করে ধর্ষণকারী অথবা লোকটা 
এনজিওর সাথে সম্পৃক্ত লোকটা কত ধরনের অন্যায় করে অবৈধ ইনকাম করে ওই লোকটা মাদক সেবী ওই লোকটার সাথে তোমার ব্যবসা বাণিজ্য উঠা বসা চলা ফেরা তুমি নামাজ পড়ে এসে এরকম পাপির সাথে তুমি একসঙ্গে মিলামিশা করলে অথচ নামাজে আল্লাহর সামনে ওয়াদা করেছো আল্লাহ পাপির সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নাই মুখে বলেছো আল্লাহ পাপির সাথে সম্পর্ক নাই এবার তুমি বাস্তবে কিন্তু পাপির সাথে সম্পর্ক রেখেছ এরকম লোক তো এই সিরিপোর থানায় একটাও নাই সাক্ষী রেখে তার সঙ্গে আমরা বলি আল্লাহ শুধু তোমার ইবাদত করি শুধু তোমার কাছেই চাই আর কারো কাছে চাই না নামাজে আল্লাহ কি বললেন আল্লাহ তোমার ইবাদত করি আর কারো গোলামি করি না তোমার কাছেই চাই আর কারো কাছে চাই না এ কথা বলার পরে আবার তুমি মাজারে গিয়া বলো বাবা একটা ছেলে দে বাবা একটা মেয়ে দে শাহজালাল রহমতুল্লাহ আলহির মাজারে গিয়া বলো বাবা বিপদে আসি বিপদ থেকে উদ্ধার কর বাবা ব্যবসা ভালো হচ্ছে না ব্যবসা থেকে ব্যবসায় লাভবান করে দিন সন্তান হয় না বাবা একটা ছেলে দে একটা মেয়ে দে এরকম লোক সমাজে আসে না নাই তুমি না মাঝে বললে আল্লাহ তোমার কাছেই চাই কারো কাছে চাই না আবার মাঝারে গিয়ে গিয়ে যখন তুমি সন্তান চাও আল্লাহর কসম তুমি কথা মিল থাকার না না থাকার কারণে তুমি মুনাফিক হয়ে জাহান নামের তলানিত অবস্থান করবে আস্তে করে বলেন সন্তান দেওয়ার মালিককে আরো আস্তে বলেন দলিল নেন কোরআন থেকে আল্লাহ বললেন তমাম পৃথিবীর মালিকা না আমি আল্লাহ আমি আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে কন্যা সন্তান দান করি যাকে ইচ্ছা তাকে ছেলে সন্তান দান করি আমি আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ছেলেও দেয় আবার মেয়েও দেয় কে দেন আরো জোরে বলে আর আমি আল্লাহ যাকে ইচ্ছা কিচ্ছু দেয় না বিয়ে করবে অনেক বছর সন্তান মোটে খালে হয় না তোমার কাছে চাই আর কারো কাছে চাই না আল্লাহর সাথে শুধু মোরা ফেঁকেই হবে না আল্লাহর সাথে সিরিক হয়ে যাবে কারো সন্তান দেওয়ার মালিক তিনি তিনি কে তোমার তৌবা করা লাগবে আল্লাহ খাতায় কিন্তু তা না হলে তোমার নামটা মোরাফিকের খাতায় চলে যাবে বাসার কোন উপায় থাকবে না আমার ভাইয়েরা বন্ধুরা অনেকে আছে ইসলাম 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 করে আবার ইসলামের ক্ষতি করে আবার আছে না নাই কিছুদিন আগে আপনাদের পাশের জেলার একজন মান্য গণ্য লোক বলেছে 
যদি সুযোগ পাই নামটা কিন্তু আল্লাহর নামের সাথে মেলায় তার নাম মুসলমান কত সুন্দরটা বলেছে আল্লাহ ইনশাআল্লাহ যদি সুযোগ পাই বাংলাদেশের রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম তুলে দেওয়া হবে এই জোরে কোন সুবাদ বলেছে ইনশাআল্লাহ যদি সুযোগ পাই রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম তুলে দেওয়া হবে আপনারা কি এই যে উনারে দাবির সাথে একমত এটা কি নাস্তিকদের বাংলা না মুসলমানদের বাংলা এটা শাহ জালালের বাংলা এটা শাহ পরানের বাংলা এটা শেখ ফরিদের বাংলা এখানে মুসলমানেরা থাকবে ইসলাম থাকবে কোন নাস্তিক মুর্তাদের বাংলার জমিনে ঠাঁই দেওয়া হবে না কথা বলেন ঠিক কি না হয়ে ইসলাম কি কারো বাপে কথা বলেন ইসলাম কি কারো বাপে ইসলামের মালিক কে उत्खात कर दी चाय मन करेंद्रुतवेगी मन माथा दिए गुत मेरे ইন্টারসিটি ট্রেনটা লাইন থেকে বাইরে ফেলে দেবে পারবে ইসলামটা তার গতিতে চলছে আল্লাহ বলছেন ইসলাম তার গতিতে এগোচ্ছে ইসলামের ফুল একদিন বিকশিত হবে ফুটবে ইসলাম তার চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য দ্রুত গতিতে চলতেছে কেউ যদি ইসলাম নামো এই ধর্মটাকে যদি উৎখাত করতে চায় ও যদি মনে করে মাথা দিয়ে গুত মেরে ট্রেন সরাই দেবে এরকম ইসলাম যদি সরাই দিতে চায় আল্লাহ কসম তার মাথা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে ইসলামের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না কথা বলে ঠিক কি না আমার ভাইয়েরা এই জন্য এটা হলে মুসলমানদের বাংলা পঁচানব্বই ভাগ মুসলমানের দেশের ধর্ম কি ধর্ম নিরপেক্ষ হবে কথা পান না কেন আমার ভাইয়েরা এর জন্য ইসলাম থাকবে এই ব্যাপারেই আমাদের আওয়াজ তুলতে হবে কথা বলেন ঠিক কি না দুই একজন নাস্তিক এইরকম কথা বলে সবাই নয় অনেক ভালো ভালো মানুষ আছে যারা ইসলাম চাষ এই যে আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব ইসলামের পক্ষে কথা বললেন তার সন্তানটা উনি হাফেজ বানিয়েছেন এবং তার বাড়িতে উনি তফসিলুল কোরআন মাহফিল দেন মানুষকে সচেতন করে দেওয়ার জন্য এই রকম ইসলাম প্রেমী এই রকম কোরআন প্রেমী চেয়ারম্যান বাংলার প্রত্যেকটা ইউনিয়নে দরকার কথা বলেন ঠিক কি না আমার ভাইয়েরা দুই নাম্বার এক নাম্বার কিন্তু মুখে এক রকম বলে অন্তরে আর এক রকম থাকে ওই রকম যদি থাকে তাহলে বুঝতে হবে মুনাফে এক নাম্বার চলে গেল দুই নাম্বার ভালো কাজে বাধা দেয় খারাপ কাজে উৎসাহ দেয় এরকম মাল দু একটা আছে না নেই যদি বলেন যে আসলে দেখা একটা মাহফিল দেই বলে যে না এখন যুগ জামানা ভালো না এখন এই কাজ দরকার নেই এ করবা কি করতে একটা গানের আয়োজন করো মাল টাকা পয়সা দাল কামি দাও এরকম আছে না নেই তারা বলে এখন করোনার সময় প্রশাসনের অনুমতি দেয় কি না দেয় এখন খুব যুগ জামানা খারাপ কাজ সে দরকার নেই অথচ কোরআনের মাহফিলে সুৎখর ঘুসখর ভালো হয়ে যায় মতখর ভালো হয়ে যায় অনেক আমি পেয়েছি আমি কত কয়েকদিন আগে আলোচনা করে আমি যখন স্টেজ থেকে নামলাম তখন একজন শ্রোতা আমার কাছে এসে চোখের পানি ছেড়ে কেঁদে কেঁদে বললেন হুজুর আমাকে তহবা পড়াই দেন আমাকে তহবা পড়াই দেন আমি তিন লক্ষ টাকা সুদে লাগাই দিয়েছি আমি এই টাকাটা কালকে সকালবেলা ফজরের নামাজ পড়ে সেই টাকাটা আমি ব্যাগ আনবো আর কোনোদিন সুদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবো না আমারে তহবা পড়াই দেন আল্লাহ দেন আমারে মাফ করেন এই রকম সুৎখরকে ভালো পথে আনেন বেনামাজিকে নামাজের পথে আনেন জাহান নামে যাচ্ছে যুবক ছেলেরা তাদেরকে হাত ধরে ধরে জান্নাতের পথ দেখায় এই কোরআন এই তাফসিরুল কোরআন মাহফিল কথা বলে ঠিক কি না এই রকম এই কাজে যখন আপনি উদ্যোগ নেবেন তখন বলবে সবের দরকার নেই এই জায়গায় একটা মেলার আয়োজন করো গান বাজনার আয়োজন করো ব্যান্ড পার্টির আয়োজন করো এরপরে বিভিন্ন রকম আলি অনুষ্ঠান করো যাত্রা পালা আনো কিন্তু তাফসির মাহফিল দিও না এরকম সমাজে দুই একজন কিট আছে না নাই সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নেবেন লোকটার ভিতরে মুনাফিকি ঢুকেছে কারণ দলিল দেখেন দলিল কোরআন বলে দিয়েছে আল্লাহ পাক বলেন
সাউন্ডটা ঘুমায় আসো সাউন্ড একটু বাড়াও হালকা ইকো দাও ঠিক আছে সূরা তাওবা 67 নম্বর আয়াত 10 পারা আর 16 পৃষ্ঠা 10 নম্বর লাইনে আছে আল্লাহ বলেন যারা মুনাফিক ওদের বৈশিষ্ট্য হলো ইয়ামুরুনা বিল মুনকার ভালো খারাপ খারাপ কাজের আদেশ দেয় সিনেমা হল বানা গানের অনুষ্ঠান কর এই ভাবে করে অনিস্তামিক কর্মকাণ্ডের আদেশ দেয় ওয়ান হাউনা আনিল মারুফ ভালো কাজে বাধা দেয় ভালো কাজ যেখানে হয় বড় উৎসব দরকার নেই যুগ জামানা ভালো নয় সব দরকার নেই আল্লাহ বলেন সূরা তাওবা 67 নম্বর আয়াতে ওরা মুনাফিক ওরা কি জোরে বলে এটা জিকির করেন লা ইলাহা আমার ভাইয়েরা তাহলে যারা খারাপ কাজের আদেশ দেয় ভালো কাজে নিষেধ করে ওরা মুনাফি বুঝে নেবেন দুই নম্বর চলে গেল আরো অনেক ব্যাখ্যা ছিল আমি ব্যাখ্যা করতে পারবো না কারণ বারোটা পয়েন্ট আমাকে বলতে হবে তিন নম্বর যারা লোক দেখানোর জন্য নামাজ পড়ে এবং নামাজে অলসতা করে এরকম লোক তো একটাও নেই আমরা দেখি আমাদের এলাকায় গাজীপুর ভালো গাজীপুর ভালো শ্রীপুর ভালো আমি এই এলাকার প্রশংসা অনেক শুনেছি তবে আমাদের এলাকায় দেখতে পাই কিছু কিছু লোক একটু নামাজ পড়ে না কিন্তু হঠাৎ করে দেখি পকেটে দুই তিনটা টুপি ওই যে মাতার সাথে লেগে থাকে কাপড়ের টুপি ওই রকম টুপি পকেটে আছে ঘন ঘন নামাজ পড়তেছে এরপরে পনেরো বিশ দিন নামাজ পড়ে আর থেকে ওদের মসজিদে পাওয়া যায় না ব্যাপার কি শোনা হইলো যে আচ্ছা এই নামাজিরা এরকম করে কারণটা কি বলছে হুজুর এই মসজিদের ভিতরে কিছু সংস্মরণ মুসলমান ছিল ওদের কিছু ভোট ছিল ওনার ইউনিয়নে বা ওনার ওয়ার্ডে উনি ওই ওদেরকে বোঝানোর জন্য যে না উনিও নামাজি এরপরে যেই পার হয়ে গেছে উনি পাশ করে গেছেন মেম্বার হয়ে গেছেন এমপি হয়ে গেছেন এরপরে আর নামাজে আসে না এখন ওই লোকটা আগেও পড়তো না পরেও পড়তো না মাঝখানে পড়ছে এখন আসতে করে বলেন ওকে আল্লাহ দেখানোর জন্য পড়লো না লোক দেখানোর জন্য আমার ভাইয়েরা এই হলো টাকা মুনাফি কোরআন বলে দেখেন কোরআনের ভাষা কি দারুন এই রকম যে লোক থাকবে সমাজে আল্লাহ চাইতে ভালো তো কেউ জানে না এজন্য আল্লাহ সে চৌদ্দশো বছর আগে কোরআন নাজিল করেছেন এখন দেখি আতের সাথে পাই টু পাই আমাদের দেশের কিছু মুনাফিকদের চরিত্রের মিল হয়ে যাচ্ছে এই জন্য আপনারা রাগ করছেন নাকি আবার যদি রাগ করেন পয়েন্ট বাদ দিয়ে পরেরটাই যাবে আল্লাহ পাক বলেন মানে কাঁচা মাছি মাতি মারামারি শেষ বোঝান তো নাকি আমাদের এলাকায় বলে কাঁচা মাতি মাতি কাজ কাজে শেষ আল্লাহ বলছেন পৃথিবীর কারো সাধ্য নাই তারা আল্লাহকে ধোকা দিতে পারে ওদের ধোকা দ্বারা ওরা নিজেরাই প্রতারিত হবে খুশি করার জন্য নামাজ পড়ে না অলসতা নিয়ে নামাজ পড়ে শুধু তাই নয় ওরা মানুষকে দেখানোর জন্য নামাজ পড়ে ওরা ভোট পাওয়ার জন্য নামাজ পড়ে ওরা মানুষকে দেখানোর জন্য নামাজ পড়ে বিয়াই নামাজ পড়ে নতুন মেয়ে বিয়ে দিয়েছে বিয়ায় আবার খারাপ মনে করতে পারে এই জন্য বিয়াইকে খুশি করার জন্য নামাজ পড়ে এমনও বিয়াই আসে না নেই 
ও মিয়া ভাই এরকম যদি লোক দেখানোর জন্য নামাজ পড়ো আল্লাহ বলেছেন ইন্নাল মুনাফিকিন নিশ্চয় ওই লোকটা মুনাফিক কে বলছে আর জোরে বলে আল্লাহ আমার ভাইদের জন্য আমাদের দেশে দেখা যায় কিছু কিছু মুসল্লি আছে শুকর আলী মুসল্লি চেনেন না শুকর হয়ে যায় আবার কিছু আছে ইদু মুসল্লি ইদু ঈদের দিন নামাজ পড়ে সারা বছর পড়ুক না পড়ুক অন্তত ঈদের দিন নতুন কর পরে জামা পরে একটা নতুন যাই নামাজ দিয়ে সামনের কাতারে দাঁড়ায় আছে না নেই আবার কিছু কিছু আছে বতরে মুসল্লি সবে কদরে যায় আগে আগে যায় আর যদি ছোট ছোট ছেলেরা যদি একটু চাচামেচি করে ওই দিন আবার একটু মিষ্টি তাবারকের ব্যবস্থা থাকে ছোট ছোট বাচ্চারা যদি নামাজ পড়ে ওরা যদি একটু কথাবার্তা বলে এই যে এতদিন পর আসলো বছরে গত বছর আসছে না এবার আইসে ও এমন ধরে তারা আমার একটু ছেলে বেলের জন্য একটু নামাজ পড়বে একটু ভক্ত জয় করে তাও পড়ার জোর এরকম মাল আছে না ও কিন্তু মুনাফিক কোরআন বলছে এরা লোক দেখানোর জন্য নামাজ পড়ে এরা প্রকৃত পক্ষে নামাজি নয় আমার ভাইয়েরা শুধু তাই নয় ওই লোকটা আমার হুজুরের কাছে জিজ্ঞাসা করে হুজুর সারা বছর তো নামাজ পড়তে পারি নাই আজকে নামাজ পড়লে নাকি এক হাজার মাস নামাজ পড়ার সোয়াব হবে তা নিয়েটা শিখি দেন হুজুর তখন নিয়ে শিখিয়ে দেয় হুজুরও সেই রকম নামায় তো আনুসাল্লি আলিল্লাহি তাআলা রাকাতাই সালাতিল বছরে সুন্নাতুল রাসূলুল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজিয়া লিল জিয়াতি শাহ খলিফাতি আল্লাহু আকবার আমার ভাইরা তাহলে এক বছর আর তোমরা আশা রাখবে না হুজুরও সেই রকম আমার ভাইরা আল্লাহ পাক বললেন এই রকম নামাজের ব্যাপারে যারা অবহেলা করে গরিমসি করে তাদের ব্যাপারটা কি সরব ফাওয়াইলুল লিল মুসাল্লিনা লাযীনা হুম আন সলাতিহিম সাহুন আল্লাযীনা হুম ইরাউন ওয়া ইয়ামনাউন আল মাউন জোরে বলেন আল্লাহু আকবার আল্লাহ পাক বললেন যারা নামাজের ব্যাপারে অবহেলা করে আজকে পড়লো আবার শুক্রবারে পড়বে আবার সামনের শুক্রবারে পড়বে মাঝে পড়বে না পাঁচ অক্ত নামাজ যারা পড়বে না ঠিকঠাক মত গরিব নামাজের ব্যাপারে অবহেলা করবে আল্লাহর কোরআন বলে দিয়েছে ওদের জন্য ওয়াইল না মধ্য জাহান নাম আল্লাহর কাছে দৈনিক পাঁচশো বার প্রার্থনা করে আল্লাহ তুমি আমারে যা করো তা করো ওয়াইল নামক স্থানে তুমি আমারে ঢুকা হো না তাপসির কারকরা বলেছেন অয়েলের ভিতরে যদি পৃথিবীটাকে ঢুকানো হয় মুহূর্তের ভিতরে পৃথিবীতে যত সমুদ্র আছে নদী আছে যত পাহাড় আছে যত গাছপালা আছে সব পুরে মুহূর্তের মধ্যে এক সেকেন্ডের ভিতরে সব ছাই হয়ে যাবে ওই জায়গায় নামাজের ব্যাপারে যারা অবহেলা করবে তাদেরকে ঢুকানো হবে ওয়েলের অর্থ দুইটা একটা হলো দুর্ভোগ পুরা কপাল আর একটা হলো একটা জাহান নামের স্থান যেটাই হোক তুমি যদি নামাজের ব্যাপারে অবহেলা করো তোমার জন্য ওয়েল নামক দোজকের ব্যবস্থা করা হবে আর যদি লোক দেখানোর জন্য নামাজ পড়ো আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী বলেছেন চোদ্দশো বছর আগে কেউ যদি লোক দেখানোর জন্য নামাজ পড়ে ওই লোকটার ইমানদার থাকতে পারবে না লোকটা মুশরিক হয়ে যাবে নামাজ আপনি জহরের নামাজ পড়তেছেন হঠাৎ করে দুই রেখাত পড়ার পর আপনার অফিসের বস আপনার রুমের মধ্যে প্রবেশ করল আপনি মনে মনে চিন্তা করলেন বস যদি দেখে আমি ঘন ঘন সিজদা দেই বস আমার খারাপ মনে করতে পারে এই জন্য আপনি প্রথম দুই রেখাত একটু ঘন ঘন সিজদা রুকু রুকু সিজদা করেছেন বাকি দুই রেখাত আপনি আস্তে আস্তে পড়তেছেন কারণ আপনি আস্তে আস্তে তেড়িয়ে তেড়িয়ে দেখেছেন আপনার বস ভিতরে আছে আপনি বাকি দুইটা রেখাত ধীরে ধীরে সুস্থে নামাজ পড়লেন দুই রেখাত আপনি ইমানদার ছিলেন ইমানদার অবস্থায় আপনি নিয়ত করেছেন আর নামাজ শেষে আপনার নামটা মসজিকের খাতায় চলে গেছে যেই সিরিক করলে তার ইমান আমল সব বাতিল হয়ে যায় আবার আল্লাহ কোরআনে বলেছেন লোক দেখানোর জন্য দুই রেখার যে ওই লোকটা পড়ল এটা কিন্তু স্বাভাবিক বিষয় আবাই মনে করি ছোট বিষয় আমরা মনে করি অথচ কোরআন হাদিস বলতেছে ইউরাস কোরআন বলল ইউরাস ওই লোকটা মানুষ দেখানোর জন্য নামাজ পড়েছে ওই লোকটার ইমানদার নাই ওই লোকটা মুনাফিক হয়ে গেছে কথা বলেন আমাদের নামাজু তো সেরকম একজন সেদিন নামাজ পড়তেছে আর দেখি শুধু পকেট টিপতেছে ডাইন পকেট বাম পকেট উপরের পকেট পিছনের পকেট শুধু হাতাচ্ছে মুরব্বী মানুষ চাষা পাশে আর চাষা বসেছে উনিও নামাজ পড়তেছে 
তা মুরব্বি মানুষ যদি বারবার পকেট হাতায় এই এই কেনুর গুতো পাকা কেনই মনে করে শক্ত ঠং ঠং ওই পাশের জনের শুধু গুতো লাগতেছে উনি নামাজ শেষে বলছে আচ্ছা মিয়া ভাই তুমি এই রকম শক্ত কেনই দিয়ে বারবার আমার গুতো মেললে কেন বলছে আমি তো ইচ্ছা করে পারিনি আমি পকেট হাতড়াছিলাম তাই তা নামাজের ভিতরে তো পকেট হাতড়াও কেন ব্যাপারটা বলছে যে তুমি তো আর আমার মতো বিপদে পড়ো নি আমি 100 টাকার নোট নিয়ে বাজারে গেছিলাম তোমার সাসির জন্য একটু পান কিনেছি আর কিছু আলু পটল এগুলো কিনেছি নাতি ছেলের জন্য কিছু মিষ্টি কিনেছি আমি নামাজের ভিতরে হিসাব করে দেখলাম যে 99 টাকার বাজার আমি করেছি 1 টাকার একটা কয়েন হয়তো বা কেউ মেরে দিয়েছে অথবা পকেটের কোন কোণায় পড়ে থাকতে পারে এজন্য আমি চেক করতেছি যে কোন পকেটের কোন কোণায় আমার সে মালটা আছে এরকম নামাজে আছে না ভাই উনি নামাজের ভিতরে টোটাল হিসাব কইছে পকেটে শুধু হাত আছে দেখছে যে কেউ ফাঁকি দিল এক টাকা মেরে দিল নাকি কয়েনটা কোন কোণা কেনছে পড়ে আছে আমার ভাইরা হযরতের তালহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা ও নামাজ আদায় করতেছে হঠাৎ করে পাহাড় থেকে একটা বিশদন সাপ এসে তার কলিজা আর টুকরা সন্তানটাকে জড়ায় ধরেছে ছোট বাচ্চা হযরতের তালহার পাশেই কিন্তু খেলা করতেছিল হযরতে তালহা নামাজ পড়তেছেন এমন আন্তরিকতা নিয়া একটা বারের জন্য তিনি সেদিকে তাকান নাই বিবি লক্ষ্য করে দেখতেছেন কলিজার টুকরা সন্তানকে অজগর সাপ এসে জড়ায় ধরেছে যখন তখন তাকে ছবল দিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিতে পারে তাড়াতাড়ি করে পর্দা উপরত হই লক্ষ্য করে দেখলেন স্বামী তো নামাজ আদায় করতেছে কখন শেষ হবে জানি না তার আগেই যদি সন্তান দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায় এজন্য তিনি পর্দা অবনত অবস্থায় তাড়াতাড়ি করে গিয়া কওমের মধ্যে ঢুকে পড়লেন যুবক ছেলেদেরকে তিনি ডেকে আনলেন আনার পরে যুবক ছেলেরা লাঠি দিয়ে ওই সাপটাকে হত্যা করার পর ছোট শিশুটাকে বিপদ মুক্ত করলেন হযরত তালহা নামাজ শেষ করার পর বিবিকে ডাক দিয়ে বললেন বিবি গো বাড়ির মধ্যে কেন এত লোকজন জমা হয়েছে এত চেঁচামেচি কেন হচ্ছে স্ত্রী বললেন স্বামী গো তোমার চোখের সামনে এতগুলো ঘটনা ঘটলো তোমার কইদার টুকরা সন্তান তোমার কাছেই কিন্তু সাপে তাকে অ্যাটাক করেছিল জড়িয়ে ধরেছিল তোমার সামনে তো আমি মহল্লায় গিয়েছি যুবকদেরকে ডেকে এনেছি ওরা তোমার সন্তানটাকে সাপ মেরে সন্তানটাকে বিপদ মুক্ত করলো ও স্বামী একটা বারের জন্য তোমার মুখটা কি সেদিকে যায় নাই তোমার চোখটা কি একটা বারের জন্য সেদিকে যায় নাই নাকি সঙ্গে সঙ্গে স্বামী বললেন বিবিগ নামাজের মধ্যে যদি মনটা তোমার এদিকে ওদিকে চলে যায় চোখটা যদি এদিকে ওদিকে চলে যায় তাহলে তো ওই নামাজ আর নামাজ থাকে না আর আমরা নামাজ পড়িয়ার পকেট টিপি আসে না নেই অথচ হাদিসে এসেছে নামাজের মধ্যে যদি তোমার মনটা এদিকে ওদিকে চলে যায় যেতেই পারে স্বাভাবিক যখনই বুঝবা নামাজ পড়তেছ সঙ্গে সঙ্গে মনটা ঘুরায়া আল্লাহর দিকে রুজু করতে হবে আবার যদি অন্য দিকে চলে যাই মাঠের দিকে চলে যাই স্কুলের দিকে চলে যাই পথ ঘাটের দিকে চলে যাই অন্যান্য কোন কথা মনে পড়ে যাই সঙ্গে সঙ্গে মুখটা ঘুরায়া আবার যদি আল্লাহর দিকে রুজু হতে পারো নামাজের সওয়াবের পাশাপাশি আল্লাহ শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করলে যে সওয়াব হতো ওই সওয়াব রব্বুল আলামিন তোমার আমল নামাই লিখে দেবে যারা বলে সুবহানাল্লাহ নামাজের ভিতরে যখনই বুঝবেন নামাজ পড়তেছেন সঙ্গে সঙ্গে মুখটা ঘোরাতে হবে আমার ভাইরা বন্ধুরা তিন নাম্বার চলে গেল চার নাম্বার মুনাফিক কিভাবে চিনবেন এরা তিমুখী নীতি অবলম্বন করে যারা কাফের ওদের সঙ্গে মিশার পর বলে আমি তোদের সাথে আছি আবার যারা কোরআন চায় ইসলাম চায় দিন চায় ওদের সঙ্গে যখন মেশে তখন বলে আমি তো তোমাদের দলের লোক এরকম লোক তো একটাও দুনিয়ায় নেই ওদেরকে মুনাফিক বলা হয়েছে কোরআন বলে দিয়েছি এক নাম্বার পারা দুই নাম্বার পৃষ্ঠা তেরো নাম্বার লাইন সুরা বাকারা চোদ্দ নাম্বার আয়াত আল্লাহ <laughs> আল্লাহ বলছেন ওরা যখন ইসলাম বিরোধীদের সঙ্গে মেশে তখন বলে আমি তোমাদের দলের লোক তোমাদের সাথে আছি 
আবার যখন ইমানদারদের সাথে মেশে আল্লাহ ওয়ালাদের সঙ্গে মেশে কোরআন ওয়ালাদের সঙ্গে মেশে তখন বলে আমি তো তোমাদের দলের লোক কাফেরদের সঙ্গে মেশার সময় বলে তোমাদের দলে আছে ওদের সঙ্গে মিশেছিলাম শুধুমাত্র ঠাট্টা বিদ্রোহ করার জন্য এরকম বৈশিষ্ট্য আপনাদের সামনে আছে আমি একটু খরসা করে দেই বেজার হলে কিছু করার না কারণ এরকম মুনাফিক এই আয়াত অনুযায়ী এই কোরআনের আয়াতের চশমা লাগায় যদি দেখি সমাজে অসংখ্য মুনাফিক দেখা যায় না এই যে কোরআনের মাহফিল এই মাহফিলটা তো ভালো কাজ এই কাজে আসে ওদেরকে দাওয়াত দিলে এই কাজে আসে আসার পর ওরা নিজেরাই বলে মাহফিলে তো ইসলাম ইসলাম তো ধরে রাখা লাগবে এটা তো আমাদের মুসলমানদের দেশ ইসলাম ধরে রাখা লাগবে ইসলামী সংস্কৃতি ভুললে চলবে না এই বলে কোরআনের মাহফিলে বিশ হাজার টাকা দিয়ে যায় সবাই মার হাবা দেয় আবার এক মাস পরে যখন গানের অনুষ্ঠান স্কুল মাঠে হয় তখন এই লোকটা পাল্টি দিয়া ওই গানের অনুষ্ঠানে গিয়া ওই লোকটা আবার বলে বাঙালি সংস্কৃতি ভুলে গেলে চলবে না বাঙালি আনা ভুললে চলবে না গান বাজনা ঠিকঠাক মতো চালাও যদি আরো বড় কোন শিল্পী ঢাকা থেকে আনা লাগে আমার একটু বলো আমি টাকা বেশি করে দেব তবে আজকে ওই মাহফিলে তো উনি বিশাদার দিয়েছিলেন আজকে কিন্তু আরো মান্যগণ্য লোক এখানে আছে এই জন্য আজকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে গেলাম এরকম মার হাবা ওই জায়গাও পায় এরকম মার হাবা পড়ো সমাজে আছে না নেই অমিয়া ভাই তুমি কোরআনের মাহফিলে বিশ হাজার টাকা দিয়েছো আল্লাহর কসম আল্লাহ খুশি হয়ে গেছি এতটুকু ঠিক ছিল কিন্তু গানের গান বাজনার অনুষ্ঠান তো হারা কোরআন বলে দিয়েছে পবিত্র কোরআন কারিমের একুশ নম্বর পারার দশ নম্বর পিস্তার আট নম্বর লাইনে সোরা লোকমানের ছয় নম্বর আয়া আল্লাহ বলেছেন গান বাজনা যারা করা করবে তুমি ভালো কাজে বিশ হাজার টাকা দিয়েছিল আল্লাহ খুশি হয়েছিল কিন্তু আবার তুমি পাল্টি দিয়া হারাম কাজে সহযোগিতা করলে তুমি ভালো কাজে আসো আবার খারাপ কাজে আসো তুমি কিন্তু আর আল্লাহ <laughs> পবিত্র কোরআনুল করিমের ছয় নম্বর পারার পাঁচ নম্বর পৃষ্ঠা চোদ্দ নম্বর লাইন সোরা মায়েদার দুই নম্বর আয়াত আল্লাহ বললেন ভালো ভালো কাজে সহযোগিতা করো মসজিদ বানানোর কাজে সহযোগিতা করো মাদ্রাসা বানানোর কাজে সহযোগিতা করো কোরআনের মাহফিলে সহযোগিতা করো গরিব দুঃখী বিয়ে হয় না তার টাকা দিয়ে সহযোগিতা করো ভালো ভালো কাজে সহযোগিতা করো তবে জেনে রেখে দাও তোমার পকেট দিয়ে যেন কোনো হারাম জায়গায় টাকা খরচ না হয় গান বাজনায় টাকা দিও না কোনো মেলার অনুষ্ঠানে যেখানে গুনার কাজ হয় ওই জায়গার টাকা পয়সা দিয়ে তুমি সহযোগিতা করো না কে বলেছেন আরো জোরে বলেন এখন আল্লাহ তুমি অর্ধেক মানলে আর অর্ধেক তুমি শয়তানের টা মানলে তোমার নাম কি মানদারদের খাতা আছে নাকি তুমি মুনাফিক হয়ে গেছ কথা কর না কেন এইরকম মাহফিলে আসে মসজিদে আসে এই জায়গায় ইসলামের কথা বলে আবার মন্দিরে গিয়া জনগণকে শুভেচ্ছা জানাই ওদের সঙ্গে তাল মিলাই এমন লোক আছে না নেই মসজিদেও যায় আবার মন্দিরে গিয়ে তাল মিলাই ठंडा ठीक क्या 
দলিল নেন কুরআন থেকে নয় পারা 16 পৃষ্ঠার 5 নাম্বার লাইনের সূরা আনফালের 2 নাম্বার আয়াত ইন্নামাল মুমিনুনাল লাযিনা ইযা যুকিরাল্লাহু ওয়াজিলাত কুলুবুহুম ওয়া ইযা তুলিয়াত আলাইহিম আয়াতুহু সাদাতুহুম ইমানাম ওয়া আলা রাব্বিহিম आगुन धरे जाए महफिल दिवाली लगे असंतुष्टि मन कर मन कर ग्राम हाँ मरे गई मन कर दस मन कष्ट हारे पढ़ला समाज भूमिका पालन कर आलेम क्या समाज शारदीय शुभे जाने मूर्तर सामने दी खुशी अवलम्बन करो बोझा गल तुम मुनाफिक कथा बोझा जा 
চারটে পাঁচ নম্বর বলবো নাকি এটি একটু করা হয়ে যাবে এটা কি বলবো না থাকবে এটা হলো আল্লাহর আইনের যারা বিরোধিতা করে যারা মুনাফিক ওরা কিন্তু পাঁচ নম্বর বৈশিষ্ট্য আল্লাহর আইনের বিরোধিতা করে খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে আপনাদের কান খাড়া করে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভাইটাল একটা পয়েন্ট সোনার বাংলাদেশে আমি লক্ষ্য করে দেখেছি আল্লাহ বলেছেন এটা তামাম পৃথিবী সৃষ্টি করেছে আল্লাহ আইনি চলবে আল্লাহ চলছে কি কথা কন না কেন এখানে কোন মানুষের আইন চলবে না ব্রিটিশদের আইন চলবে না এখানে আইন চলবে শুধুমাত্র আমি আল্লাহ কথা বলেন ঠিক কিনা সোনার বাংলাদেশে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই আয়াতের বাস্তব প্রতিফলন শুরু হয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি আল্লাহর আইন অধিকাংশ মানুষ আমরা চাই না যদি চাইতাম আল্লাহর কসম সোনার বাংলাদেশে যদি কেন্দ্র করছেন মুসলমান যদি আল্লাহর আইনের পক্ষে থাকতো এই সোনার বাংলাদেশে কোরআনের রাজ কায়েম হয়ে যেত কথা বলেন ঠিক কিনা হয়ে যাবে এখানে মুনাফিকি কিভাবে হচ্ছে দেখেন আল্লাহ বলছেন যারা মুনাফিক ওরা কোন সময় চাইবে না আল্লাহর কোরআনের বিধান চালু হোক অথচ আল্লাহ বলছেন আমার পৃথিবী আমার আইন চল কে বলছে আমি কিন্তু আয়াত নাম্বার পড়ে পড়ে বলতেছি সুরা আরব চুয়ান্ন নাম্বার আয়াত এবার এই আইন কোরআনেরটা যে চাইবে না সে যে মুনাফিক তার দলিল নেই তুমি যখন ওদেরকে ডাকবা এদিকে আসো কোন দিকে আসো ইলামা আনসাল আল্লাহ যেটা নাজিল করেছে আল্লাহ কি নাজিল করেছেন মিয়া ভাই কথা মানে বুঝতে পেরেছে আল্লাহ বলতেছেন ওদেরকে যখন বলবা কোরআনের আইনের দিকে আসো কোরআনে তো হাত কাটার আইন আছে কোরআনে তো ডাকাতের বিচারের কথা আছে কোরআনে তো ধর্ষণের বিচারের কথা আছে ওদেরকে যখন বলবা আল্লাহ আসমান থেকে কোট কাচারি আইন আদালত চালার জন্য ওর জন্য যে আয়াত গুলো নাজিল করেছে এই আয়াতের দিকে আসো কোরআনের দিকে আসো রসুল রসুল যেভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করেছে কোরআন দিয়া বিচার পরিচালনা করেছেন এইভাবে আপনি দেখতে পাবেন যারা মোনাফে ওরা কোরআনের আইন মানতে চাইবে না আল্লাহর বিধান মানতে চাইবে না ওরা মুখ ফিরিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যাবে এমন লোক আছে না পবিত্র কোরআনুল করিমের ছয় নম্বর পাড়া চোদ্দ নম্বর পৃষ্ঠার দশ নম্বর লাইনে সোরা মাইদার চুয়াল্লিশ নম্বর আয়তাল্লা পাক বললেন ও দুনিয়াবাসীরা শোন আমি আসমান থেকে তোমাদের জন্য তোমাদের উপরে কিতাব অবতীর্ণ করেছি আর এই কিতাবে আমি সব রকমের বিচারাচার বলে দিয়েছি আমি যে দরবার ইলাহি থেকে যে কিতাব অবতীর্ণ করলাম তোমাদের মধ্যে যারা এই কিতাব দিয়ে চোরের বিচার করবে না ডাকাতের বিচার করবে না দুর্নীতিবাস ধর্ষণকারীদের বিচার করবে না আমি আল্লাহ দরবারে ইলাহি থেকে ফতুয়া দিয়ে দিলাম ওরা ইমানদার থাকতে পারবে না বারোটা বছর কয় বছর সবার বলা লাগবে কয় বছর বিশ্ব 
নবীর পিছনে নামাজ আদায় করেছে বারোটা বছর আল্লাহ নবী বিশ্ব নবীকে এত বেশি ভালোবাসতেন আদর করতেন বুকের সঙ্গে জড়ায় ধরে বলতেন আমি আপনারে ভালোবাসি আপনার আমি আপনারে পছন্দ করি আমি আপনার চেহারার ভিতরে একবার তাকাই আর একবার আকাশের চাঁদের দিকে তাকাই আমি আকাশের চাঁদের দিকে তাকায় লক্ষ্য করে দেখি আকাশের চাঁদে বিভিন্ন রকমারি দাগ আছে কালো কালো দাগ আছে কিন্তু আল্লাহ আপনারে এত দারুণ করে বানিয়েছেন এত সুন্দর করে বানিয়েছে আপনার চেহারার মধ্যে কোনো কালিমার দাগ আমি দেখতে পাই না আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী খুশি হয়ে আল্লাহ নবীর কোন অনুষ্ঠানে যখন উপস্থাপনা করা হতো তখন এই লোকটারে উপস্থাপকের দায়িত্ব দেওয়া হতো এলাকার কোন বিড়িখোর এলাকার কোন গাজাখোর এই বাহামফিলের উপস্থাপনা করুক কেউ কি মানবেন নাকি এলাকার বাইন্য গণ্য লোককেই কিন্তু এই রকম ভালো ভালো দায়িত্ব দেওয়া হয় আল্লাহ নবী বিশ্ব নবীর অনুষ্ঠানের উপস্থাপনা করতে ওই লোকটা ওই লোকটা সব সময় বিশ্ব নবীর পিছনে বিলালের গা ঘেসে নামাজে দাঁড়াতেন বারোটা বছর এভাবে দাঁড়িয়েছেন যদি কোনোদিন কাজকর্ম রেখে আসার সময় যদি দেরি হয়ে যেত পিছনের কাতারে যদি থাকতো এবার মাথা গুজে দিয়া সামনের কাতারে দাঁড়ানোর জন্য চেষ্টা করত ছাগল যেমন বেড়ার ফাঁক দিয়ে মাথা ঢুকায়া ঘাস খাওয়ার জন্য চেষ্টা করে ওই লোক যদি সামনের কাতারে চান্স না পেত পিছন থেকে মাথা ঢুকায়া একটু ঠেলা দিয়ে নড়াচড়া করে সামনের কাতারে জায়গা করে দিত লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো একদিন তুমি সামনের কাতারে পাগলের মতো কেন দাঁড়াও পরে এসেছো পরে থাকবো কেন সামনের কাতারে মাথা ঢুকায় আবার তুমি সামনের কাতারে দাঁড়া নামটাও ছিল তার খুব ভালো নাম নাম ছিল তার আব্দুল্লাহ আব্দুল্লাহ মানে হলো আল্লাহর বান্দা লোকটা তখন বলল আমি বিশ্ব নবীর মুখে শুনেছি কেউ যদি কোন জান্নাতি মানুষের চেহারা যদি বেশি বেশি দেখতে পারে দূরে থাকতে আমার নবীকে বেশি দেখতে পারবো না এই জন্য কাছাকাছি দাঁড়ায় যাতে করে বিশ্ব নবীর চেহারা দেখতে পারি আর আমার সবিরা গুণাগুলো মাফ করতে পারি এই লোকটা এই লোকটা বিশ্ব নবীর মতো দাঁড়ি রেখেছে এই লোকটা বিশ্ব নবীর মতো টুপি পড়ত চেহারার কথাও কোরআনে প্রশংসা করে আয়াত নাদিল হয়েছে ও নবী ওদের চেহারা দেখে আপনি অবাক হয়ে জানে তো দারুণ চেহারা এই লোকটা কিন্তু এই পাঁচ নম্বর পয়েন্টটা ওর সঙ্গে মিলে গেছে কোরআনের আইন কিন্তু লোকটা চাই না কিন্তু বিশ্ব নবীর সঙ্গে নামাজ পড়েছে বারোটা বছর কয় বছর বুঝতে পারতেছে এই চরিত্রের সাথে আমাদের কিছু মানুষের চরিত্র মিলে এসে যাচ্ছে এই জন্য পয়েন্ট আমি বলে সামনে দিকে এগোবো বুঝতে পারতেছেন দরজারা রাগ করছেন না আমার ভাইয়েরা এই লোকটা একদিন বিশ্ব নবীর সামনে বসে আছে আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী সাহাবিদেরকে হাদিস শোনাচ্ছেন তিনি বললেন আল্লাহর কাছে সব চাইতে প্রিয় নাম হলো আব্দুল্লাহ আর আব্দুর রহমান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় নাম কি কি বলেন এক নাম্বার আব্দুল্লাহ দুই নাম্বার হলো আব্দুর রহমান সঙ্গে সঙ্গে ওই লোকটা দাঁড়ায় গেছে আব্দুল্লাহ দাঁড়ায় গেছে কেমন আসে কি রসুল ছিল বিশ্ব নবীর হাতিসুর উপরে আমল করার জন্য কত উদ্গ্রিপ ছিল মনে মনে চিন্তা করলো বিশ্ব নবীর মুখ থেকে বের হয়েছে আল্লাহর কাছে প্রিয় নাম হলো আব্দুল্লাহ আর আব্দুর রহমান এই হাদিসের উপরে কে অমল করার আগে আমি আব্দুল্লাহ বিশ্ব নবীর কথা অনুযায়ী হাদিসের উপরে আমি আগে আমল করব এই জন্য তিনি বিশ্ব নবীর কাছে বললেন ইয়ারা সুদ আমারে কয়েকটা মিনিট ছুটি দেন বিশ্ব নবী বললেন যাও এবারে এক দরে বাড়িতে গিয়া বিবিকে ডাক দিয়ে বললেন আমার নবীর মুখে শুনেছে আল্লাহর কাছে সব চাইতে প্রিয় নাম হলো আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান আমাদের যে সন্তান আল্লাহ পাকদান করেছে আজকে থেকে আমাদের এই সন্তানের নাম রেখে দিলাম আব্দুল্লাহ এই লোকটা এবার বিশ্ব নবীর পিছনে নামাজ আদায় করলো বিশ্ব নবীর মতো যোগ্যা পড়লো বিশ্ব নবীর মতো দাঁড়িয়ে রাখলো বিশ্ব নবীর মতো পাগড়ি পড়লো বিশ্ব নবীর সঙ্গে আবার জিহাদের ময়দানে গেছে ইসলামের জন্য টাকা পয়সা ব্যয় করলো এই লোকটা মারা যাওয়ার আগে সন্তানকে ডাক দিয়ে বলেছে আব্দুল্লা রে আমি যদি মারা যাই তাহলে তুমি বিশ্ব নবীর কাছে গিয়া বলবা বিশ্ব নবীর জুব্বা যেন আমার জন্য দান করে আর বিশ্ব নবীর চুব্বা যেন আমার গায়ে কাফন বানায় তারপরে আমারে কবরস্থ করবা আমি দুইটা আপনার বেশি আপনার না মাত্র দুইটা আপনার আমি বিশ্ব নবীর কাছে মরার আগে বলে গেলাম 
তুমি বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করবা এক নাম্বার নবীর গায়ের জুব্বা দিয়ে আমার কাফনের ব্যবস্থা করবা আর দুই নাম্বার আমার জানাজা আবু বকর ওমর ওসমান আলী কেউ পড়াবে না কোন সাহাবি আমার জানাজা পড়াবে না আমার নবী বিশ্ব নবী আমার জানাজা যদি পড়ায় আর আমার কবরে যদি আমার নবীর জুব্বা যদি থাকে তাহলে আমার কবরেও কেউ বাধা দিতে পারবে না জান্নাতে যাওয়ার ক্ষেত্রে আমার কোন সমস্যা হবে না শুধু তাই নয় যে যত খারাপই হোক কেউ কি জাহান নামে যাতে চায় নাকি মিয়া ভাই কথা কি বুঝতে পারছেন ভাষা তো যশোরের ভাষা তো খারাপ হওয়ার কথা বুঝতে পারছেন কথা এবার এই কথা বলার পর আবদুল্লাহ আমার গেল সন্তান চোখের পানি ছেড়ে কাঁদতে কাঁদতে বিশ্ব নবীর কাছে এসে বললেন আমার আব্বা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছে যাওয়ার সময় আপনার কাছে দুইটা আবদার রেখে গেছে এক নাম্বার আবদার হলো আমার আব্বার জানাজার জন্য আপনি মনোনীত হয়েছে আপনি আমার আব্বার জানাজা পড়াবেন আর দুই নাম্বার আবদার হলো আপনার গায়ের জুব্বাটা খুলে দেন আপনার জুব্বা দিয়ে আমার আব্বার কাফন পড়ানো হবে দুনিয়ার কোনো কাফন দিয়ে আমি আমার আব্বার কাফন পড়াবো না আপনার গায়ের জুব্বা দিয়ে কাফন পড়াবো নবী আমার জুব্বাটা যখন খুলে দিচ্ছিলেন এমন সময় ওমার পিছন দিক থেকে নবীর জুব্বা টেনে ধরেছেন নবী গো मान पिछले नाम बारो बस हादिस मेने কিন্তু ছয় হাজার ছয়শো পঁয়ষট্টি টায়াত মেনেছে এই এক টায়াত অস্বীকার করেছে আপনি কোরআন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন এটা কিন্তু সে চাই নাই এই জন্য গোপনে গোপনে ওদের সঙ্গে চুক্তি করেছে ইসলামের সঙ্গে মিশেছে ঠিকই কিন্তু নবী আমার রাষ্ট্রপতি হো কোরআন দিয়ে বিচার ফয়সালা করো কোরআন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করো এটা কিন্তু চাই নাই बारोटा <laughs> खुले दे অমর বাধা দেওয়ার পর অমরকে বললেন ও মার আমি যদি জব্বা খুলে দেই আর আল্লাহ যদি তার মাপ করে দেয় তোমার সমস্যা কি বলে ওই লোকটা তো মুনাফিক ছিল ওই লোকটা তো আপনাকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে মানতে পারে নাই আপনি কোরআন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন মদিনার রাষ্ট্রপতি হবেন সে কিন্তু মনে মনে চাই নাই উপর উপর আপনার সঙ্গে মিশেছে নবী আমার বললেন ও মার বাধা দিও না ওই বদরের রাতে যখন সত্তর জন কাফের বন্দি হয়েছিল তার মধ্যে আমার সাসা কাফেরদের সঙ্গে এসেছিল আমার সাসার গায়ে কারোর জামা হচ্ছিল না ওই সময় এই আবদুল্লাহ কিন্তু আমার চাচাকে শীতের মধ্যে নিজের জামা তুলে দিয়ে উপহার দিয়েছিল আজকে সেই দিনের উপহার সেই দিনের ঋণ আমি আজকে আমার জুব্বা দিয়ে পরিশোধ করে দিতে চাই ওমর মন খারাপ করলো ঠিকই বিশ্ব নবী জুব্বাটা খুলে দিলেন সন্তান দৌড়ায় গিয়া পিতাকে গোসল করালেন এসেছে আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী পঁচিশ জন সাবিনিয়া রওনা হয়ে গেলেন 
কাতার বন্দি হয়ে দাঁড়ালেন ইমামের জায়গায় আল্লাহর নবী দাঁড়িয়েছে সামনে কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইর লাশটা রক্ত রয়েছে লক্ষ্য করে দেখা গেল পঁচিশ জনের মধ্যে চব্বিশ জন কাতার বন্দি হয়েছে একজন জানাজা পড়তে রাজি নয় সে হলো বিশ্ব নবীর আপন শ্বশুর ইসলামের দুই নাম্বার সেনাপতি হজরত ওমার কাতারে দাঁড়াতে পারেন নাই ওমার মেনে নিতে পারতেছেন না যখন নবী হাত উসু করেছেন এখনই জানাজা পড়াবেন मदिनार प्रेसिडेंट होते चेल मदिनुट पढ़ानोबायकुट बजारे तैरी गोपने गोपने कुरान बिरोधिता अस्वीकार कर समस्या मन कथा मंजूर कर क्षमा <laughs> नियत कर क्षमा कईवार क्षति चाहबा 
অন্যের মঙ্গল চাওয়াই তা হলো না তার বৈশিষ্ট্য এইজন্যই তো আল্লাহ পাক বলেছেন লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহ উসওয়া উসওয়াতুল হাসানাতুল লিমান কানা ইয়ারজুল লাহ ওয়াল ইয়াউমাল আখিরা आदर्श ग्रहण करते चाओ नबी छा कारो आदर्श ग्रहण करते सबा आदर्श ग्रहण करबा नबीर मध्य कारण नबीर भरे सब चाहते बेस सब चाहते उत्तम आदर्श रही যে যে আদর্শ গ্রহণ করতে চাও দুনিয়ার কোন মানুষের আদর্শ নয় নবীর আদর্শ গ্রহণ করো শুধু তাই आसमान तुम्हारे भल्लाह तुम्हारे भलोबाजब शुद्ध ता नये फिर जनुबा নবী কে ভালোবাসা শুরু করবা সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সব উনাখাত আমি আল্লাহ মাফ করে দেব জোরে বলি নবী হলো জামাই ওমরের জামাই ওমর হলো নবীর শ্বশুর হজরতে হাফসা রাজি আল্লাহ হাকে বিয়ে করেছিলেন আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী আমার ভাইয়েরা জামাই শ্বশুরের তর্ক শুরু হয়ে গেছে নবী বলছে আল্লাহ সত্তর বার ক্ষমার কথা বলেছেন সত্তর বার শব্দটাই কোরআন এসেছে মানে সত্তর মার্গতন মানে বার নবী আমার বলছে আমি জানাজা পড়াবো এরপরে আরো একাত্তর বার ওর জন্য ধোয়া করব ও ওমর তোমার সমস্যা কোথায় তারপরেও কিন্তু ওমর কাতারে দাঁড়াতে পারতেছেন না हेटे गोखर पानी पड़ा संगे आसमान आकाशे चाँद दिखंडित যে নবীর চেহারা দেখলে বিধবা নারীরা তাদের হারানোর বেদনা ভুলে যেত যে নবীর চেহারা দেখলে আবু বকর মোর ওসমান আলীর ক্ষুধা যন্ত্রণা দূর হয়ে যেত ওই নবীকে ওই নবী ওই নবী ওই লোকটার জন্য দোয়া করবে ওমর সহ্য করতে পারতেছে না ওমর আল্লাহর কাছে দোয়া করলো আল্লাহ রহমাতুল্লিল আলমী ওই গুনাফেকের জন্য যেন দোয়া না করে জানা জানা পড়ে আপনি আরো পড়ায় আপনার দিল করেন चले आसल एक मुनाफिक समाज कबर पास आसमान सतर्क संख्या दूर कथा এই জাতীয় মুনাফেকদের কবরের কাছে কোনোদিন আপনি দাঁড়াবেন না নবীর মতো ইমাম কাল্লা নিষেধ করলেন এইরকম কোরআন বিরোধী কোরআনের আইন চাই না কোরআনের বিপক্ষে কথা বলে এইরকম লোক সমাজে যখন মারা যায় এলাকার ইমাম সাহেব নবীর অভাব 
করে এই আয়াতকে ওভারটেক করে ডিঙায়া আল্লাহু আকবার বলে জানাজা পড়ায় তার জন্য দোয়া করে এরকম ইমাম এলাকায় আছে না নেই কথা কন না কেন এই এলাকায় নাও থাকতে পারে কারণ এই এলাকা সম্পর্কে আমার ধারণা নাই সারা জীবন কোরআনের বিপক্ষে কথা বলেছে কোরআনের কর্মীদের বিপক্ষে কথা বলেছে আলেম ওলামাদের বিপক্ষে কথা বলেছে ইসলামের বিপক্ষে কথা বলেছে ইসলামের বারো বাজাতে চেয়েছে এই লোকটা ইসলামের পক্ষের লোকদের নিয়ে হলি খেলা করেছে এই লোকটা যখন মারা গেল মসজিদের ইমাম সাহেব আহা জানাজা পড়াচ্ছে আবার দোয়া করছে আল্লাহ হাজিনা ও মাইতিন আল্লাহ মাফ করে দাও সবাই মাফ করে দাও জীবিত যারা আছে সবাই মাফ করে দাও এই মানুষ দোয়া করছে আল্লাহ নবীন নিষেধ করলো তুমি মুনাফিকের দোয়া শুধু জানাজা পড়াচ্ছ দোয়া করছো ব্যাপারটা কি আবার ওই লোকটা যখন কবরে রাখলো ওই মুনাফিক তার কবরে রাখার সময় বলে আল্লাহ भैर कारण तुम दुआ करो सत्य सत्य चाकृत्युदी मारा गल मरण हो
ইন্ডি রবেনি বিদে কারা তাতে ছে আর তুমরা কোরানের বিপক্ষে কথা বলছো সৌদিতে গিয়েছি দেখেছি কোরানের আইন সেখানে চোর যদি চুরি করে তার হাতটা কেটে দাও এই বিধানটা চালু আছে ওই সৌদি আরব বিশাল কান্ট্রি আমাদের দেশের চেয়ে অনেক গুণ বড় সেই দেশে সোনার দোকানগুলো খোলা থাকে চোর চুরি করলে হাত কাটো এই বিধানটা যিনি দিয়েছেন তিনি কে জোরে বলেন সুল্লাহ সহ আল্লাহ বলেছেন চোর যদি চুরি করে তার হাত কাটো আল্লাহ আসমান থেকে আয়াত করে বললেন এই আয়াতটা সৌদি সরকার লুপে নিয়েছে ওই দেশে চুরি করলে হাত কেটে দেওয়া হয় এই জন্য ওই দেশের কোন মানুষ একটা জিনিস চুরি জোর করে যদি আপনি কাউকে চুরি করতে বলেন জীবনও চুরি করবে না কারণ জানে চুরি করলে আল্লাহর বিধান এখানে কারে মাসে হাত কেটে দেবে ওই জন্য স্বর্ণের দোকানগুলো আমি লক্ষ্য করে দেখেছি কোটি 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 টাকা স্বর্ণের দোকানগুলো আজান হয়ে গেছে খোলা রেখে ওরা নামাজে চলে যায় একজনের বুকের পাঠাই বন্যা হয় যে সে আবার চুরি করবে কারণ চুরি বন্ধ হওয়ার কি মেডিসিন এটা আল্লাহ চাইতে কেউ কি ভালো জানে মিয়া ভাই কথা বলেন আল্লাহটা ওরা লুফে নিয়েছে জন্য ওখানে চুরি হয় না আর আমাদের দেশে কি চুরি হয় আমাদের দেশে তো কিচ্ছু চুরি হয় না মসজিদের স্যান্ডেল চুরি হয় সাইকেল চুরি হয় আমার এলাকায় একদিন দেখি যে একজন জহরের নামাজের সময় উনি নামাজ পড়তেছে এক চাষা উনি দরদা মসজিদের গেট ছুঁড়া সুজি উনি সাইকেল রেখেছে নামাজের সময় লুঙ্গি পরে এসেছে রুকুতে গেলে একটু নিচে হয় উনি বাম হাত দিয়ে লুঙ্গিটা আর একটু উসো করে আর একটু নিচে হয়ে দেখছে সাইকেল আসে না সাইড রাখাতে সাইড বার নামাজ শেষে জিজ্ঞাসা করা হলে সে কি কাম করলে তুমি নামাজ হইলো বলছে তুমি হুজুর মানুষ বুঝবা না সাইকেল আমার গত মাসে হারিয়ে গেছে আমি খুব গরিব মানুষ কষ্ট করে চোখের পানি দিয়ে গুনিয়ে গুনিয়ে এই সাইকেলটা কিনে আনিস এখান থেকে হারিয়ে গেছিল এই জন্য আমি দেখতেছি সোর আশপাশে আসে না আর যদি দেখে সাইকেল নেই বাইসে থাকলে বহু নামাজ পড়তে পারবো নামাজ ছেড়ে দিয়ে আগে ওর ধরবো অথবা তালা খোলার শব্দ যদি আমি পাই তাহলে নামাজ ছেড়ে আগে ওর ঘাড়ের উপরে লাভ মেরে পড়বো অথচ সৌদিতে জোর করে কাউকে চুরি করানো যাচ্ছে না আর এখানে চুরির হিড়িক পড়ছে এটা তো ছোটখাটো চুরি সাতটা চুরি আপনার এসি রুমের মধ্যে কলমের খোসায় কোটটাই পরে কোটি কোটি টাকা চুরি করছে এমন চোর আসে না নেই আমার ঝিনেদার কথা বলি গাজীপুরের অবস্থা জানি না ঝিনেদাই পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের একজন কর্মকর্তা কিছুদিন আগে তদন্ত হয়েছে উনি কিছু টাকা মাইনিং করেছেন সেটা কি পত্রিকায় এসেছে এবং বিভিন্ন চ্যানেলে খবরটা দেখিয়েছে যে উনার উনি একটা চা চামুষের দাম ধরেছেন সাতানব্বই হাজার টাকা সোহান আল্লাহ সোহান আল্লাহ চা চামুষ কিনতে লাগে বিশ টাকা উনি সাতানব্বই হাজার টাকা বিশ টাকা দিয়ে কিনেছেন নাই ভালো তা কিনলি পঁচিশ নাই তিরিশ নাই একশো ধরল উনি সাতানব্বই হাজার টাকা বিল কইসে একটা চামুষটা অনেক চামুষ কিনেছে কিনে বাদ বাকি টাকা উনি পকেটে পুরে উনি হিজরত করে মাগুরায় চলে গেছে এরপরে এই টিম গুলো তদন্ত কমিটির লোকজন তার কাছে যাই জিজ্ঞাসা করছে এসে এই টাকাগুলো তুমি ওখান থেকে মেরে এখানে হিজরত করলে এবার মাগুরার পিন্ডি মার বলছে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হয়েছে অথচ উনি কিন্তু এই টাকাটা নিয়ে সাহস পেলেন আল্লাহর এই আইনটা আমাদের দেশে না থাকার কারণে কথা বলেন ঠিক কিনা ওই দেশে মাইরে চুরি করানো যায় না আর এই দেশে সুযোগ পালি ঝাড়ে এর কারণ আছে না নেই শামিম আফজলের নাম শোনেন না আপনারা শামিম আফজল ইসলামিক ফাউন্ডেশনের যিনি ডিজি এত বড় দাড়ি মাথায় টুপি সুন্নতি পোশাক পাঞ্জাবি জুব্বা পরে উনি আছেন এই লোকটাকে প্রধানমন্ত্রী কোরআন ছাপানোর দায়িত্ব দিল উনি কোরআন না ছাপাইয়া সাড়ে সাতশো কোটি টাকা নিজের পকেটে ভরেছে এবার কম সবার এরপরে লোকজন যখন তারে বলল যে তুমি তো এরকম টাকা মেরে দিয়েছো মানিং কাটিং করেছো এখন টাকা ব্যাগ দাও গুসায় টুসায় বললো সব তো দিতে পারবো আমার কাছে যা ছিল দিয়ে গেলাম পরে সেটা গুনে দেখা গেছে তিহাত্তর কোটি টাকা উনি ব্যাগ দিয়েছে इसलमर जीवन दिल विश्वनबी खबरदार কেউ এই লোকটার শহীদ বলবো না কারণ এই লোকটাকে আমি জাহান নামে দেখতেছি এই লোকটা জাহান নামের চাদর ওই একটা চাদর কিছুদিন আগে আত্মসাত করেছিল ওটা আগুন হয়ে তার গায়ে দগ্ধ করতে সেটা আমি দেখতেছি কেউ তারে শহীদ বলবো না একটা চাদরের দাম চার পাঁচশো টাকা সর্বোচ্চ এক হাজার টাকা এক হাজার টাকার জন্য জীবন দিল তারপরেও আত্মসাত এত কঠিন ভয়ঙ্কর গুণা যে বিশ্বনবী সার্টিফিকেট দিল ওই লোকটা জাহান নামে এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে একজন সাবি দোষ শুরু করলে
কিছুক্ষণ পর দৌড়ে এসে বিশ্বনবীর হাতে কি যেন তুলে দিলেন বিশ্বনবী দেখে অবাক ব্যাপার কি কি দিল লক্ষ্য করে দেখে জুতা বাঁধার দুইটা ফিতা জিজ্ঞাসা করলেন এই জুতার ফিতা হাতে দাও কেন কারণটা কি বলছে যে আপনি যখন ওই হাদিসটা বললেন যে চাদর আত্মসাৎ করলে জাহান নামে যাবে আগুন হয়ে তারে কষ্ট দেবে নবী গো আমি ভয় পেয়ে গেলাম একটা জিহাদের ময়দানে আমি খুঁটে পেয়েছিলাম কুড়িয়ে পেয়েছিলাম এই জুতার দুইটা ফিতা মনে মনে চিন্তা করলাম এই ছোট্ট দুইটা ফিতা গনিমতের মালে জমা না দিয়া আমি নিজের জন্য রেখে দেই আমার জুতার ফিতা বিরাই ছিড়ে গেছে গেছে ভাব ছিড়ে গেলে আমি আবার এই নতুনটা লাগাই ব্যবহার করব এই নিয়ত করে বাড়ি রেখে দিয়েছিলাম কিন্তু চাদরের হাদিস শুনে আমার ভিতরে ভয় জাগ্রত হয়েছে না জানি আমার আবার ওই জুতার ফিতা আগুন হয়ে আমারে দগ্ধ করে কিনা এর জন্য कठिन मैदान जे जार जनगण जतटुकु आत्मसात कर गरीबे चाउल बस्ता हम गरीबे टीन मेरे गरीबे गम मेरे से फिरत दाओ विश्वनबीर हादिस चपी जिला हटात कर मुहकेला सबकिस जय मालिकी 
এই হলো আমাদের দেশের এই চুরির অবস্থা দেখেন পায়খানা পর্যন্ত নিরাপদ না যেই দেশে সেই দেশে শুধুমাত্র আল্লাহর এই আইনটা যদি চালু থাকতো আল্লাহর কসম ওই যে শামিম আফজলের মতো 750 কোটি টাকা আত্মসাৎ করা বালিশ কোটাতে গিয়ে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করা এবং কোন রকম দুর্নীতিবাজ এই দেশে খুঁজে পাওয়া যেত না কথা বলেন ঠিক কিনা আমার ভাইরা বন্ধুরা ওই দেশে সৌদি আরবে দেখি আমার কলি যা ঠান্ডা হয়েছে যে কি অবস্থা সেখানে সেখানে চোর অন্তত চুরি করতে সাহস পায় না ওরা আল্লাহর আইনটা লুফে নিয়েছে বিদায় ওই দেশের চোর নে আমরা এই 50 বছরে আল্লাহর আইনটা বাস্তবায়ন করতে পারি নাই বিদায় ওই দেশের চোর বুঝায় আল্লাহ একটা প্রেসক্রিপশন দিলেন ওটা আপনি সরায় দিয়া আপনি আল্লাহটা মানলেন তো না এক অপরাধ করলেন আবার আল্লাহর বিপরীতে আপনি আইন তৈরি করলেন আল্লাহর সাথে শিরিক হয়ে গেল কথা বলেন ঠিক কিনা আমার ভাইরা দুই বিআই মনে করেন আল্লাহ যেটা দিয়েছেন যেই প্রেসক্রিপশন সেটা আপনি সময় মতো কাজে না লাগালে অবস্থা কি দুই বিআই ঘুমিয়েছে সারা রাত চুলকিয়েছে সকাল বেলা বলছে চুলকিয়ে মজা পেলাম না বিআই বলছে ব্যাপার কি বলছে তুমি তো তোমার ঠ্যাং চুলকাও না তুমি আমার ঠ্যাং চুলকিয়েছো মজা পাবা কি তার মানে আল্লাহ যেটা দিয়েছেন ওইটা আমরা তো অনুভব করতে পারি না আল্লাহটা প্রত্যাখ্যান করে ওই জায়গা আমরা আইন করলাম ওই চোরটাকে জেলে দাও চোরটা জেলখানায় যায় प्रत्याख्यन मान्य कर ठीक দলিল নেন কুরআন থেকে পাঁচ পারা সাত পৃষ্ঠা নয় নাম্বার লাইনে সুরা নিসান 65 নম্বর আয়াত পড়বেন ফালা ওয়া রাব্বিকা লা ইউমিনুনা হাত্তা ইহাক্কিমুকা ফীমা শাজারা বাইনাহুম সুম্মা লা ইয়াজিদু ফি আনফুসিহিম হারাজান মিম্মা কাদাইতা ওয়া ইউসাল্লিমু তাসলিমা জাযাকাল্লাহু আল্লাহ কিতাব 
بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما جل بلن الله أكبر كي دارون قطع الله بلن سورة نسار فوش اكشو باس نمبر آتب আমি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছি লিতাহকুমা বাইনান নাস এই কিতাব দিয়ে তোমার আব্বা যখন মরে যাবে এই কোরআন পড়ে খতম দিবার বক্সায় দিবার জন্য কিতাব নাযিল করেছে নাকি আল্লাহ বললেন আমি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছি এই জন্য যে লিতাহকুমা বাইনান নাস মানুষের মাঝে কিতাবের ভিতরে সব ফৌজদারি আইন আমি বলে দিয়েছি এই কিতাব দিয়ে তুমি বিচার ফয়সালা করবা এই জন্য কিতাব নাযিল করেছি কথা বলেন ঠিক কিনা এই জন্য আল্লাহর আইনের বিরোধিতা যদি আপনি করেন আপনি মুনাফিক হয়ে যাবেন পাঁচ নাম্বার হয়ে গেল ছয় নাম্বার বলবো নাকি চলে যাচ্ছে আর কয়টা আছে মিয়া ভাই হ্যাঁ সাতটা আছে কি অঙ্কে কি দুর্বল না এই এলাকার লোকজন হয়েছে কয়টা পাঁচটা হয়েছে তাহলে থাকলো কত সাতটা তো কিরাম হিসেব করছে বুঝলাম না যে এলাকার লোকজন কি দুর্বল না আমার ভাইয়েরা যারা অঙ্কে দুর্বল ওরা জবাব দেওয়ার দরকার নেই ঠিক আছে আছে কথা সাতটা সংক্ষেপে বললে কি কষ্ট হবে সংক্ষেপে একেবারে সংক্ষেপে আর বাকিগুলো রিডিং পড়া মতো করে বলে তারপরে মনাদাত করব কষ্ট হবে জিকির করে নেন কষ্ট পাচ্ছেন কোরআন বলে দিয়েছে আমার কোরআনের কোন আয়াত যদি তোমার খারাপ খারাপ লাগে সারা জীবন যত নেই কামল করেছো সব আমি আল্লাহ বাতিল করে দেব কে বলেছেন জোরে বলেন দলিল নেন ছাব্বিশ বারার ছয় পৃষ্ঠার বারো নম্বর লাইনে সুরা মোহাম্মদের নয় নম্বর আয়াতে খারাপ <laughs> লাগবে আমাদের দেশে জঙ্গিবাদ কিছু মানুষ আছে কোরআন হাদিসের অপব্যাখ্যা করে নিরীহ মানুষদের গুলি করছে বোমা মারছে এরা জঙ্গি এই জঙ্গিবাদ ইসলামে জঙ্গিবাদের কোন স্থান নাই কথা বলেন ঠিক কিনা এই জিহাদ মানে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান চলুক এর জন্য আপনি যে কোনো ভাবে চেষ্টা করেন আপনি কথা বলে হোক আপনি টাকা দিয়ে হোক পরামর্শ দিয়ে হোক অন্তর থেকে যে কোনো কায়দায় প্রাণন্ত করার চেষ্টা করা যে জমিন যেহেতু আল্লাহ এখানে আইন চলবে আল্লাহ এই বিষয়ে আপনি যদি কাজ করেন এই তাহলে আপনি ইমানদার থাকবে তারা হলে যারা কাফে মুরাফিক আল্লাহ কোরআন বলছে দেখেন কি দারুণ করে কোরআনের ভাষাগুলো কত ক্লিয়ার আমি এইগুলো যা নোট করেছি এ বলতে গেলে সকাল হয়ে যাবে এই জন্য সংক্ষেপে শুধু বলি পয়েন্ট গুলো বলে যায় আল্লাহ বলছেন দেখেন সোনা তাওবার ইকাশি নাম্বার আয়াতে দশ পাড়ার উনিশ পৃষ্ঠার তিন নাম্বার লাইন আছে আল্লাহ বলছেন যারা মুনাফিক তারা কি করে শোনো ও কারিহু ওরা পছন্দ করে আল্লাহর পথে চান মাল কোরবান করে জিহাদ করাটাকে অপছন্দ করে আমাদের দেশে কিছুদিন আগে জিহাদকে সন্ত্রাসের সঙ্গে যুক্ত করে বক্তব্য দিয়েছিল এক শয়তান জানেন না কথা কান না কান ভয় পান নাকি আমার ভাইরা জিহাদ হলো সন্ত্রাসকে নস্যাৎ করে দেওয়ার জন্য সন্ত্রাসকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য জিহাদকে খরচ করা হয়েছে আমার নবী বিশ্বনবী যদি এখন এই পৃথিবীতে থাকতেন বাংলাদেশে যদি আসতেন জিহাদের পক্ষে কথা বলতেন না বিপক্ষে কথা বলতেন বিশ্বনবী সাতাশটা যুদ্ধের সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন কোরআনুল করিমের ছয়শো আঠারো জায়গায় জিহাদের 
বর্ণনা দেওয়া হয়েছে অথচ কষ্ট পাই তখনই যখনই শুনি যে জিহাদি বই থাকার কারণে কিছু ছাত্রদের আটক করা হয়েছে এরকম দৃশ্য হয় কি হয় না একটা চটি বইতে অল্প কয়েকটা অ্যাপ থাকে অথচ কোরআন উল কারিমের ছয়শো আঠারো জায়গায় জিহাদের কথা বলা হয়েছে তোমার কোন কথা তোমার কোন বক্তব্য তোমার কোন সংবাদ পরিবেশন তোমার কোন কাজ জিহাদের সম্পর্কে যদি মানুষের ভয় তৈরি হয় যে না জিহাদ খারাপ জিনিস তোমার কোন অবদানের কারণে আল্লাহর কসম তোমার ছয়শো আঠারোটা অ্যাপ অমান্য করার কারণে তুমি কাফির হয়ে যাবা কথা বলেন ঠিক কি না আমার বেড়া ওই আব্দুল যে মারা গেল ওই লোকটা কিন্তু জিহাদের ময়দানেও গিয়েছিল বহুদের জিহাদের ময়দানে গিয়া তিনশো মুজাহিদ নিয়ে পিছনের দিক থেকে কেটে পড়েছিল এই জন্য আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী দন্দান বোবারক শহীদ হয়েছিল আল্লাহর নবী রক্তাক্ত হয়েছিলেন সত্তর জন দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছিল অহুদের ময়দান রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল বদরের প্রান্ত আর আমি নিজে পরিদর্শন করেছি বদরের প্রান্তরে লক্ষ্য করে দেখেছি তাদের নাম সন্ন্যাস করে লেখা আছে উপর একটা আয়াত লেখা আছে আল্লাহ পাপ তোমাদেরকে বদরে সাহায্য করেছিলেন বিরুদ্ধে ওরা অবস্থান করার জন্য ওরা দাঁড়িয়ে গেল ওরা আগে আগে এসে বদরের ভালো জায়গাটা ওরা দখল করেছে বিশ্বনবী সাহাবিদেরকে নিয়ে আসলেন মাত্র তিনশো তেরো জন পেটের সঙ্গে লেগে গেছে পেটে তিন দিন যাবৎ কোন খাবার নাই ওদিকে কাফেররাই এক হাজার মুসলমানেরা মাত্র তিনশো তেরো জন ওদের তিন ভাগের এক ভাগ তাও আবার অনেকের ঢাল নাই অনেকের যুদ্ধের কোনো তরবারি নাই অনেকের যুদ্ধের ঘোড়া নাই যুদ্ধের কোন ওট নাই অনেকে এমন অবস্থায় এসেছে যুদ্ধ সম্পর্কে কিছু জানে না এমন ক্ষুধার্ত বুকা নাঙ্গা তিনশো তেরো জন সহায় সাবি নিয়া বিশ্ব নবী দাঁড়ায় গেলেন বদরের প্রান্তরে আল্লাহ পাক একটা ঠান্ডা বাতাস দিয়া সব মুসলমানদের ঘুম পাড়ায় দিলেন চলে বলেছিল কারণ ওদের তো অস্ত্রের অভাব ছিল না আপনার দেখতে খুব পেরেশানি দেখা যায় কারণ আজকে হক বাতিলের যুদ্ধ হবে নবী গৌ আপনার মাথার উপরে আমি একটা তাবু গেড়ে দিতে চায় আপনি কি রাজি আছেন নবী বললেন হ্যাঁ দাও চারদিকে চারটা খুঁটি দিয়া ওই সাবি একটা তাবু গেড়ে দিলেন নবী আমার সারাটা রাত তাহার যতের নামাজ পড়েছেন রাতের বেলা রব্বুল আলমিন একটা ঝড় বৃষ্টি দিয়া কাফের রাজে ভালো জায়গায় আগে থেকে দখল করেছিল ওই জায়গায় এবার কাদা হয়ে যাওয়ার কারণে ওরা ঠিকঠাক মতো পা রাখতে পারে না আর মুসলমানেরা যেই জায়গায় বালু বালুর স্থানে পা দিচ্ছিল পা রাখা যাচ্ছিল না পানি স্রোত গড়িয়ে যাওয়ার কারণে মুসলমানদের ওই জায়গাটা যুদ্ধ করার জন্য আল্লাহ পাক মাটিটা শক্ত করে দিলেন জোর বলে ওই দিন ওই তিনশো তেরো জন যদি অবদান না রাখতেন এখানে বলছে সোভান আল্লাহ বলার কোনো সুযোগ পেতেন না বদুরের প্রান্তরে গিয়া আমি চোখের পানি ধরে রাখতে পারি নাই কারণ নবী আমার সারা তারা তাহার জোতের নামাজ পড়েছেন শেষ সাথে তিনি আল্লাহর কাছে দোহাত উত্তরণ করে দোয়া করেছিলেন আল্লাহ اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد أبدا هلا تبيت دي بطر البنطر يا أمنة دربال مهد تنجد ترجم نيشسي ونك ردحال طرو برنا ونك ربت اكبارنا أمن خدر تبو كاننا أشوها إساب يام ريشسي الله তুমি যদি আমাদের সাহায্য না করো কাফের না আমাদেরকে যদি মেরে ফেলে সবাইকে যদি শহীদ করে দেয় হাল্লা গো 
তাহলে পৃথিবীতে তোমার নাম বলার মতো কেউ থাকবে না আল্লাহ আল্লাহ বলে আল্লাহ ডাকার মতো কেউ থাকবে না তোমার জন্য সেজদা দেবে নামাজ পড়বে এমন করে ইমানদার কেউ থাকবে না তোমার বান্দা থাকবে না আল্লাহ তুমি আসমান থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী পাঠাও হজরতে আবু বকর এইভাবে বলেছেন নবী আমার হাত এত উঁচু করেছিলেন বিশ্ব নবীর বঙ্গলের শুভ্রতা সাদা অংশ বের হয়ে গিয়েছিল নবীর এক পাশ থেকে চাদর পড়ে গেছে আবু বকর দেখে চোখের পানি ছেড়ে কেঁদে কেঁদে বললেন নবী গো আপনার দোয়া কবুল হতে এত দের লাগার কথা না নবী গো আপনি দোয়া করতেছেন এতক্ষণ ধরে আমার বিশ্বাস আরো অনেক আগে আপনার দোয়া আল্লাহ দরবারে মঞ্জুর হয়ে গেছে নবী আবার আপনি হাত নামান নবী সঙ্গে সঙ্গে হাত নামালেন এবার বিশ্ব নবী চোখে পানি আবার চেহারার দিকে একটু হাসি হাসি দেখা গেল ছোট্ট বাচ্চা যখন কান্দে হঠাৎ করে চকলেট দিলে যেমন চোখে পানি নিয়ে একটু মিষ্টি হাসে নবী আমার ওই রকম ঠোঁটের কোনায় হাসির আভা দেখা গেল নবী আমার আবু বকরের দিকে তাকায়া বলতেছে আবু বকর রে আজকে হক বাতিলের যুদ্ধ হবে এমন হক বাতিলের যুদ্ধ নবীর আপন জামাই কাফের দেশ সঙ্গে জিহাদ করতে এসেছে আবুল আজ সন্তান ইসলামের পক্ষে তিনশো তেরো জনের একজন আবু উবাইদা তার আব্বা আবদুল্লাহ সে এসেছে কাফের দেশ সঙ্গে জিহাদ করতে হজ্রদের कारण আমি বদরের প্রান্ত দেখে এসেছি বিধায় ওই কথাটুকু আমি এই জিহাদ পছন্দ কিভাবে করেছিলেন এর জন্য বলতে চাচ্ছিলাম কিন্তু আপনাদের নাই কর্তৃপক্ষ বলেছে হুজুর মনারত করে দেন মনারত করে দিন নাকি কারণ আগামী কালও আমার মাহফিল আছে কোথায় যেন ওই জায়গাটা নাম মূল্যানগর মূল্যানগরে বাকি টুক বলি নাকি তা আপনারা সোবান আল্লাহ আসতে বলছেন কেন শেষ করে দেব আয়াত নাদিল হলো मुसलमान हर सौभाग्य हतोना इसलम बांगलेश पोचतना आज केतना मन मन भरे केंदे आल्लाह प्रशंसा कर विजय फिर 
অনেকে মনে করছে কালকে আসরের পরে জোরে করে একবার সুবহানাল্লাহ বলে দেব তাই তো না জোরে বলা যাবে না সুবহানাল্লাহ কিছু কোন বড় বড় আপনা দিন হলো বিখমসাতি আলাফিম মিনাল মালাইকাতিল মুসাব্বিমিন সূরা আল ইমরানের 125 নম্বর আয়াত ও আল্লাহ নবী বলেন ও নবী আল্লাহ বলেন ও নবী আমি তোমার সাহায্যের জন্য আসমান থেকে 5000 ফেরেশতা বানাই দিলাম জল বলে আল্লাহ 5000 ফেরেশতা আর মুসলমানেরা 313 জন আর ওরা মাত্র 1000 যুদ্ধ হলো কাফের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধে মুসলমানেরা শুধু জয়লাভ করলো তা নয় অসংখ্য অগণিত গনিমতের মাল তারা পেল 70 জন তত্ত্বাদা কাফের দুনিয়া থেকে বিদায় নিল আবু জেহেলের ঘাড়ের উপরে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বসে পড়ল আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ কে মক্কায় একদিন আবু জেহেল জড়ায় ধরে একটা চর মারতে গিয়েছিল যে তারে মারবে এমন সময় আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ছোট সাহাবী ছিল গরীব মানুষ মক্কায় আবু জেহেলের সাথে কথা বলার সাহস করো নাই এই যুদ্ধ হল 10 12 বছর আগে তখন আবু জেহেলের এ মনে করল যে আবু জেহেলের সাথে তো আর লোকজন নেই সুযোগ একটা পাইছি কাঁচা কাঁচা মাছ ধরেছে ও মারার আগে আমি একটা কোষে দিই ও এরপরে বাম হাত শক্ত করে জোরে একটা আবু জেহেলের মুখে মেরেছে সব মানলো মাথা ঘুরে গেছে আশপাশে তাকিয়ে দেখে কেউ দেখলো কিনা কারণ কাবা শরীফের সামনে রেখে এই দেখতে দেখতে হাত ছুঁড়িয়ে দৌড় মেরেছে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ছোট সাবি তখন মুসলমানদের উপরে কঠোর নির্যাতন চলছে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা দৌড়ছে আর আবু জেহেল তো ওর বুকে পিলে সুনকি গেছে যে আমার মত নেতার গায়ে আঘাত দেয় এরকম সাহস তো কারো নাই আরে এত জোরে বাম হাত দিয়ে তাও চড় মেলল তাও কাবা শরীফকে সাক্ষী রেখে এইজন্য আশপাশে তাকায় দেখে বা দিয়েছে দাবর ও ছোট মানুষ গুটি গুটি পায়ে হেটে ছাপা পাহাড়ের উপর দিয়ে উঠে নিচে চলে গেছে এবং উঠে ছাপা পাহাড়ের উপরে উঠে বসে এই আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ মক্কায় আমার গায়ে আঘাত করে এরকম সাহস কারো নাই তুই আজকে কাবাকে সামনে রেখে আমার পেস্টে হ্যাম্পার করে দিলি বাম হাত দিয়ে তাও চড় মারলি তোর এই চড়ের প্রতিশোধ যদি না নেইছি তাহলে আমি কোনো দিন স্ত্রী সহবাস করব না আমি আজকে থেকে সই নিয়ত করলাম আজকে কসম কাটলাম তোর মারির প্রতিশোধ দেব তারপর স্ত্রী সহবাস করব কোনো দিন আমি গরুর মাংস খাবো না কোনো উটের মাংস খাবো না দুধ খাবো না ঘি খাবো না প্রতিশোধ নিয়ে তারপরে আমি এগুলো খাবো এরপর আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের দৌড়াতে দৌড়াতে লুঙ্গি খুলে গেছে তাড়াতাড়ি করে লুঙ্গি বাম হাত দিয়ে বাইতেছে আর দৌড়ছে আর বলছে যে যা 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 তোর এই হুমকি দিয়ে আমার কোনো লাভ হবে না এমন হতে পারে তোর আজরাইল হই আমি তোর সাথে দেখা করতে পারি এটাও হতে পারে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলার কথা আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে গিয়েছিল বদরের প্রান্তরে 12 বছর পর এরা যখন মক্কা থেকে মদিনায় চলে গেল এইবার যুদ্ধের সময় আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ যে বলেছিল যে তোর মরার সময় আজরাইল হই আমি আসতে পারি এজন্য শুধু আবু জেহেলের লাশ খুঁজতেছে যে কোথায় যুদ্ধে তো ওরা হেরে গেছে সব মহিলারা যারা ছিল অধিকাংশ ধরা পড়ে গেছে বাদ বাকি সব নেংটা হয়ে দো জামা কাপড় খুলে দৌড় মেরেছে ওরা 70 জন মরে গেছে 70 জন বন্দী হয়েছে বাদ বাকি গুলো কেটে পড়েছে এখন আবু জেহেল তো এখানে আছে ছোট ছোট দুইজন সাহাবী এদেরকে হত্যা করেছিল আপনারা অনেকেই জানেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ খুস্তি খুস্তি দেখে এক প্রান্তে আবু জেহেল এখনো মরে নাই জানটা আছে ফুস করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে শরীর রক্তাক্ত হয়ে গেছে আবু জেহেলের বুকের উপরে হাঁটু বাঁধায় বসেছে হাতে তরবারি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের এবার বলতে সাবু জেহেল এই তুই আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ না বলছে হ্যাঁ বলছে আজকে তোর বাগে পালাম আর এতদিন আমি কোড়াল কেটেছিলাম তোর প্রতিশোধ না নি আমি কিছু করব না আজকে তোর হাতে পালাম এমন সময় যে আমার হাতে হাত দুর্বল আমি তোর কিছু করতে পারলাম না বেঁচে গেলি যে আজকে তোর আমি কিছু কোন প্রতিশোধ নিতে পারলাম না কিছু কোন আগে হলেও তোর আমি খেলা দেখাতাম কারণ হাত শরীর থেকে এত রক্ত বের হয়েছে আর শরীরে কোনো বল নাই যখন তখন মারা যাবে তা বলছে আমার বুকের উপরে বসে শিশ কে বলছে তোমার মাথাটা কেটে নবীর কাছে নিয়ে যাই আমি উপহার দেব বলছে আমার মাথা কাটতে বলছে হ্যাঁ তে কাটার সময় তুই একটু ভেবে চিন্তে কাটিস একটু বড় করে গলা বাঁধিয়ে কাটিস যাতে করে তোর নবী আর মুসলমানেরা দেখে বোঝে যে নেতাও ছিল বড় মাথাটা একটু বড় ছিল এটা তো তার মানে মইরে যাচ্ছে তারপরে ওর গলা কাটা করছে বড় করে গলা কাটা আমার ভাইরা কেমন জেদি ছিল এই বদরের যুদ্ধে মুসলমানেরা জয়লাভ করলো কিন্তু 14 জন সাহাবী শহীদ হয়েছিল জানেন তো আপনারা তাফসীর কারাপরা প্রশ্ন করেছেন এত ফেরেশতা তো লাগে না একজন ফেরেশতা শুধু জিবরিল আমিন যদি দানা ঝাপটা দেয় সব মরে তুষ হয়ে যাবে আর সেখানে 5000 ফেরেশতা থাকলো আবার মুসলমানেরা এরা যুদ্ধ করলো মুসলমানেরা জয়লাভ করলো কিন্তু 313 জনের ভিতর 14 জন কেন শাহাদাত বরণ করলো প্রশ্ন আসে না নাই প্রশ্ন আসে না নাই 14 জন কেন শহীদ হলো প্রশ্ন তাফসীর কারকরা করে তারাই আবার উত্তর দিয়েছেন যে ফেরেশতারা কি বসেছিল নাকি প্রশ্ন করার সময় বলতেছে ফেরেশতারা এত নাজির হলো 
তারা তারপরেও মুসলমান কেন শহীদ হলো এই প্রশ্নের জবাব জানার দরকার আছে না আগামী কাল ইনশাল্লাহ আপনাদের দাওয়াত থাকলো সিঁড়ি চালায় কারণ অনেক রাত হয়ে গেছে আমি আর কথা বলতে মানে কষ্ট পাচ্ছি কারণ আমি প্রায় তিনশো কিলোমিটার আমি জার্নি করে এখানে এসেছি আবার এখান থেকে আমার আগামীকাল মাহফিল করে আবার বিমানে চলে গিয়ে আবার আমার যশোরে মাহফিল করতে হবে এই জন্য আপনাদের এই যে কোরআনের যে শোনার আগ্রহ আমি দেখতেছি আমি খুশি হয়েছি আমি আপনাদের জন্য দোয়া করি যে আল্লাহ কোরআনের প্রতি তাদের এত টান এত ভালোবাসা এই জাতির মুসলমানকে আল্লাহ তুমি কোনো দিন জাহান নামের আগুনে চালায় বলি আমি কয়টা বললাম ভাই বারোটার মধ্যে ছয়টা আর একটা কি বলবো না থাকবে আর একটা খুব ইম্পর্টেন্ট রয়েছে সেটা হলো কেউ যদি বলে সংক্ষেপে এটা বলা দরকার কারণ এটা আরো গুরুত্বপূর্ণ কেউ কেউ বলে আমি ঝড় ঝামেলা পছন্দ করি না ধর্মের ব্যাপারে আমি নিরপেক্ষ কোনো পক্ষে যাওয়া ঠিক না এরকম ধর্মের ব্যাপারে নিরপেক্ষ লোক আসে না নেই কথা কচ্ছেন না কেন ধর্মের ব্যাপারে তো আসলে নিরপেক্ষ থাকাটাই ভালো তাই না কারণ কোনো ঝড় ঝামেলা নেই নিরপেক্ষ কিছু মানুষ কলা ঝাঁকিয়ে কয় আমি নিরপেক্ষ অনেকে বলে দেশটা ধর্ম নিরপেক্ষ কোরআন কি বলে একটু দেখেন কোরআনের কাছে প্রশ্ন করি ও কোরআন ধর্মের ব্যাপারে তোমার মতামতটা কি বলো দেখেন আমরা কোরআন হাদিসের জ্ঞান না থাকার কারণে ইমান কিভাবে বিক্রি করছে কিভাবে আল্লাহর সাথে শিরিক করছে কিভাবে মুনাফিক হয়ে জাহান নামের তলান্ত অবস্থান করছে কোরআনকে যদি জিজ্ঞাসা করি ও কোরআন তুমি বলে দাও আল্লাহ কারো পক্ষে আছে কিনা আল্লাহ কি কোনো ধর্মের পক্ষে আছে না নেই আগে তো বলেছি উনিশ নম্বর আয়াতে তিন পাড়ার এগারো পৃষ্ঠার পাঁচ নম্বর লাইন আছে দিন আইন ইসলাম আল্লাহর কাছে পছন্দের ধর্ম হলো ইসলাম এবার আল্লাহ বলছে শুধু ইসলাম আমার কাছে পছন্দ এটাই শেষ নয় শোনো তোমরা ধর্মের ব্যাপারে অন্তত কেউ নিরপেক্ষ থাকবে না তোমরা যারা আছো সবাই ইসলামের পক্ষে ঢুকে পড়ো ইসলামের ভিতরে ঢুকে পড়ো আমি আল্লাহ ইসলামের পক্ষে আমার নবী ইসলামের পক্ষে আমি আল্লাহ অর্ডার করছি কেউ নিরপেক্ষ থাকবে না ধর্মের ব্যাপারে ধর্মের ব্যাপারে তোমরা ইসলামের মধ্যে ঢোকো কিনা বলে জোরে বলতে হবে কে বলেছে আল্লাহ পাক বলেন ইমানদারদেরকে ডাক দিয়ে বললেন ও হত ভাগারা তোরা ইসলামের মধ্যে ঢুকে পর তোরা ধর্ম নিরপেক্ষ কথা বলিস না আমি আল্লাহ ইসলামের পক্ষে তোরা ইসলামের মধ্যে ঢুকে পর কে বললেন শুধু তাই নয় দুই নম্বর দলিল নেন তিন পাড়ার উনিশ পৃষ্ঠার চোদ্দ নম্বর লাইনের তিরাশি নম্বর একটা পড়বেন তোমরা কেন ইসলামকে বাদ দিয়া অন্যান্য আইন কানুন অন্যান্য মতাদর্শ তালাশ করতেছ অথচ আসমানের জমিনের ভিতরে যা কিছু দেখতে পাও সবাই আমি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে ওরা সবাই আমি আল্লাহর হুকুম মানে তোমরা কেন মুসলমান হয়ে ইসলামের হুকুম না মেনে অন্যান্য হুকুম তালাশ করতেছ ব্রিটেন আমেরিকার আইন কেন তালাশ করতেছ কেন তোমরা ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করছো না তিন নম্বর দলিল নেন তিন পাড়ার বিশ পৃষ্ঠার চার নম্বর লাইন সুরালের পঁচাশি নম্বর আয়াত ইসলাম বাদ দিয়ে যদি অন্য কোন মতাদর্শ তুমি তালাস করো তোমার থেকে একটাও গ্রহণযোগ্য হবে না আমি আল্লাহর কাছে শুধুমাত্র ইসলামটা পছন্দের তা নয় আমি আল্লাহ ইসলাম তোমাদের জন্য ধর্ম হিসেবে জীবন ব্যবস্থা হিসেবে দিয়ে আমি আল্লাহ খুশি হয়েছে তোমরাও ইসলামকে পেয়ে খুশি হয়ে যাও 
এখন তুমি ইসলাম পেয়ে খুশি হতে পারো না তুমি বলো আমি ধর্ম নিরপেক্ষ এখন আস্তে করে বলেন এই নিরপেক্ষ কোন লোক যদি মারা যায় কবরের ভিতরে যে প্রশ্ন আছে তার মধ্যে একটা প্রশ্ন আছে হলো কমা দিনুকা ধর্মের ব্যাপারে তোমার মতামতটা কি তোমার ধর্মটা কি তখন ধর্ম নিরপেক্ষ কোন লোক যদি দুই হাত উঁচু করে ফেরেস্তারে বলে আমি ঝোর ঝামেলা পছন্দ করতাম না আমি ধর্ম নিরপেক্ষ ছিলাম তখন ফেরেস্তারা তো খুশি হয়ে যাবে তাই না पक्षे मारा जाए रीति नीति अनुजाई तो बुजते निरपेक्ष बन जंगले देहटा रेखे आसते पथे बन जंगले शरीर खबरदार निरपेक्ष तुम्हारा धर्म इसलम पक्षे ढुके पड़ो आल्ला देखें मुजाफिक वैशिष्ट हलोरा इसलम पक्षे उन्हें निरपेक्ष जरा तर बेपारे आल्ला सरसि रक्तबिंदु चोर विपरीत जेले दर्शन तुम जेले दुर्नीति विचार कुरान दे करा हलो विष नाम मधु 
আর এর সাথে বিষ মিশায়া আমরা খাচ্ছি ইমান কুফরের মাস দিয়ে রাস্তা বের হয়ে জান জান্নাতে দিতে তা চাল্লা বছর এরকম ইমান আমার দরকার নাই উলাইকাহুল কাফিরুন হাক্ক কাফেরু জাহান্নামে যাবে মুনাফিক জাহান্নামে যাবে মুশরিক জাহান্নামে যাবে ফিরাউন জাহান্নামে যাবে আবু জেহেল উব্বা সাইবা ওলিদ ইবনে মুগিরা জাহান্নামে যাবে যারা কোরআনের কিছু মানবে কিছু অস্বীকার করবে ওরাও জাহান্নামে যাবে কথা বলেন ঠিক কি না প্রথম পারার 12 পৃষ্ঠা 6 নম্বর লাইনে সূরা বাকারার 85 নম্বর আয়াতটা পড়বেন আলো করে স্টাডি করে দেখবেন কি লেখা আছে সেখানে আফা তুমিনুন বিবাদিল কিতাবি ওয়া তাকফুরুন বিবাদ ফামা জাসাউ মান ইয়াফালু যালিকা মিনকুম ইল্লা খিজিউন ফিল হায়াতিদ দুনিয়া ওয়া ইয়াউমাল কিয়ামাতি রাদুন ইলা আশদিল আযাব যারা কোরআনের কিছু মানবে কিছু অস্বীকার করবে নরম নরম আয়াত মানবে জিকিরের আয়াত মানবে নামাজের আয়াত মানবে রোজার আয়াত মানবে ওয়া তাকফুরুন বিবাদ আর আইনের আয়াত অস্বীকার করবে ফজদারি আইনের আয়াত অস্বীকার করবে চোরের হাত কাটার আইন অস্বীকার করবে ধর্ষণকারীর বিচারের আয়াত অস্বীকার করবে ডাকাতের বিচারের আয়াত অস্বীকার করবে যুদ্ধের আয়াত অস্বীকার করবে ইসলামের অর্থনীতির আয়াত অস্বীকার করবে আল্লাহ বলেন ওয়ায়ামাল কিয়ামা কিয়ামতের কঠিন ময়দানে ইউরাদুন ইলা শাদ্দিল আযাব কঠিন যন্ত্রণাদায়ক কাজাবের দিকে ফেরেশতারা পিটাতে পিটাতে ওদেরকে নিয়ে যাবে জাহান্নামের দিকে কে বলেছেন সূরা বাকারার 85 নম্বর আয়াত আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে বুঝায়া মুনাফিক থেকে বাঁচায়া আল্লাহ পাক যেন পরিপূর্ণ ইমানদার হয়ে জান্নাতে দেওয়ার তৌফিক দান করেন বলি আমিন আর জোরে বলি আমিন ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক